இந்த புக் இந்த ஐயா வந்து யோக சிகிச்சைன்னு ஒரு புக்கு ஒன்று எழுதியிருக்கிறாங்க பகவத் ஐயா அந்த புக்கை படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அந்த புக்கு ஏன் என்னை முதல்ல ஈர்த்ததுன்னு பார்த்தா ஐயா சொன்ன மாதிரி அறிவு அறிமு உரையில நான் அடிப்படையில ஒரு அகுகில அதாவது அக்குபங்கர் மருத்துவம் செய்கிற ஒரு மருத்துவர் அப்போ அஹ் அக்குபஞ்சர் மருத்துவத்துல நாங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா உடல் அப்படிங்கிற அமைப்புல இருந்து ஆரம்பிச்சு மனம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நிக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு சிகிச்சைங்கிறது உடலுக்கும் தேவை மனதுக்கும் தேவை ரெண்டுக்குமே சேர்ந்ததுதான் ஒரு முழுமையான சிகிச்சையா இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது உண்மையும் கூட மரபு சிகிச்சை முறைகள் எல்லாமே ரெண்டுக்கும் சேர்த்துதான் தீர்வை கொடுத்துருக்கு நவீன மருத்துவங்கள் அது கொஞ்சம் அது பிரிச்சு பிரிச்சு பாக்குது நம்ம அதுக்குள்ள போக வேண்டாம் அப்படி உடல்ல ஆரம்பிச்சு மனமுக்கு வந்து நிக்கிறோம் அப்படின்னு இந்த பக்கத்துல இருந்து வர்றோம் இந்த புக்க படிக்கிற போது எனக்கு என்ன புரிஞ்சுது பகவத்தையா மனம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு உடல் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நிக்கிறாரு அதாவது அவர் அந்த பக்கத்துல இருந்து வராது நான் இந்த பக்கத்துல இருந்து போற ரெண்டு பேரும் மீட் ஆற ஒரு 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 மீட்டிங் பாயிண்டா இந்த புக் அமைஞ்சது சோ அதனாலவே ஓஹோ இது இந்த கோணத்திலயும் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு பிரமிப்பு இருந்தது அந்த புக்கை படிக்கிற போது அதாவது நம்ம உடல்ல இருந்து பார்த்து மனம் எப்படி இயங்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்து நிக்கிறோம் அவரு மனம் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கறத ஆரம்பிச்சு அதோட பாதிப்பு அவர் அதோட ஆஹ் அதோட ஆஹ் எஃபெக்ட் எப்படி உடம்புல வந்து நடக்குது அப்படிங்கறத அவர் விளக்குறாரு சோ இது ரெண்டு மீட்டிங் பாயிண்டா இருக்கிற போது இது ரொம்ப அந்த பிரமிப்பிலேயே டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் நடந்தது பகவத் மிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சில வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாம் இருக்கு நிறைய அன்பர்கள் அதுல அவங்க அவங்களோட சந்தேகங்கள் கேட்கறது அதுக்கான பதில்கள் சொல்றது அப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒரு இன்னும் சொல்ல போனா அது வந்து பாரில இருக்கிற ஒரு ஒரு அம்மையார் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு உடல் தொந்தரவை சொல்லி அந்த இந்த தொந்தரவுக்கு என்ன தீர்வுங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு முதல்ல ஆச்சரியம் இது ஒரு இந்த இடத்துல இந்த இந்த ஒரு குழுவில் இந்த கேள்வி வருது அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியம் இருந்தது அதோடவே கூடவே எனக்குள்ள இருக்கிற மருத்துவர் அது ஒரு ஒரு பொறுப்பா எடுத்துக்கிட்டு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிற போது நான் எனக்கு என்ன தோணுச்சு இது ரொம்ப இந்த மேடை வந்து அக்குபஞ்சர் பேசுறதுக்கான மேடை இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கத்துல இருந்து உணருது எனக்கு உணர்த்த உணர்த்தப்படுது அஹ் அப்போ இதுக்கு இவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அது ஒரு ஒரு உயிர் கஷ்டப்படுது அப்படிங்கிறது தெரியுது அது அதுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு யோசனை பண்றேன் பண்ற போது இந்த யோக சிகிச்சை அப்படிங்கிற அந்த புக்கு படிச்சது ஞாபகம் வருது அப்ப நான் சொன்னேன் உன்னோட அந்த குரூப்ல பதில் போட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு ஒண்ணு இருக்கு அதை படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு அதுல தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட ஒளி நூல் கூட இருக்கு ஆடியோ புக் அது கூட இருக்கு நீங்க அதை கூட நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் நான் சொல்லிட்டு அதுக்கான லிங்க் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அனுப்புறாங்களா சொல்லியிருந்தேன் இதெல்லாம் இந்த 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 கான்வர்சேஷன் இந்த சாட் நடந்து முடிஞ்சது நான் கொஞ்சம் வேற வேலையில போயிட்டு நான் அனுப்ப சரி பொறுமையா எடுத்து அனுப்பலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு விட்டுட்டேன் நான் இதுக்கு இடையில பகவத்தையா அந்த அந்த கேள்வி பதில கவனிச்சிருக்கிறாரு கவனிச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு இந்த ஒளி நூலோட லிங்க் அவரே எடுத்து அந்த குரூப்ல போட்டார் போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த அம்மையார் அதை ரொம்ப நன்றி எல்லாம் சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அவங்க அதுல பயன் அடைஞ்சிட்டாங்க இது நடந்து சில நாட்களுக்கு அப்புறம் அதே குரூப்ல இருக்கிற வேற ஒருத்தர் ஒரு நார்த் இந்தியன்னு நினைக்கிறேன் அவர் வட இந்தியாவை சேர்ந்தவர் அவருக்கு தமிழ் தெரியல ஐயாவோட புத்தகங்கள் பெரும்பாலும் தமிழ்ல இருக்கு ஒளி நூல்களும் பெரும்பாலும் தமிழ்ல தான் இருக்காது ஏன்னா அப்படியே அது அந்த இருக்கிற புக்கே தானே ஒளி நூலா மாத்துறாங்க இல்லையா அப்ப அது தமிழ்ல தான் வருது சோ அவருக்கு வந்து இந்த இந்த கான்வர்சேஷன் எடுத்து இந்த புக்கு இந்த ஒளி நூல் இங்கிலீஷ்ல இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்தார் கேட்ட உடனே எனக்கு இல்லைங்கிறது தெரியும் நம்ம என்னத்த பதில் சொல்றது அப்படின்ட்டு கம்முனு இருந்தேன் ஆஹ் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஐயா பகவத்தை அதை பார்த்துட்டாங்க பார்த்துட்டு அவர் பதில் போட்டார் இல்லைங்க அது இன்னும் இங்கிலீஷ்ல அந்த நூல் வெளி வரல இன்னும் யாரும் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணல யாராவது முன் வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அது சேர்த்து ஒரு ஒரு விண்ணப்பமும் சேர்த்து போட்டு விட்டார் இத அந்த ஐயாவோட அந்த விண்ணப்பத்தை பார்த்த உடனே எனக்குள்ள ஒரு சின்னதா ஒரு பொறி கிளம்பிச்சு ஆஹா இந்த வேலையை நம்ம எடுத்து செஞ்சா என்ன இது நம்மள ஈர்த்த புக்கு 
நம்ம இது படிச்சு இது நம்ம ரொம்பவே அதுல ஒரு பெனிஃபிட்ட பாத்துருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளே எடுத்து செஞ்சா என்ன அப்படின்னு தோணுச்சு ஐயா அதுல போட்டிருந்தாங்க அப்படி யாராவது விருப்ப விருப்பம் இருக்கிறவங்க என்ன தனி செய்தியில தொடர்பு கொள்ளுங்க அதுக்கு ஆவண என்னங்கிறத நான் கைடன்ஸ் சொல்றேன் எடுத்து செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க அதனால ஆஹ் ஐயாவை நான் தொடர்பு கொண்டேன் ஆஹ் அப்ப வரைக்கும் ஐயாவை வந்து இந்த முகாம்ல பாத்திருக்கேன் அவ்வளவுதான் அந்த அளவுக்கு அதுக்கு தாண்டி பர்சனாவா அது தெரியாது பகவத் ஐயா வந்து எளிமையா யார் வேணாலும் அப்ரோச் பண்ணலாம் அது ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஒரு இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு நம்ம மாட்டேன் அவரை கூப்பிட்டேன் ஐயா இது மாதிரி குரூப்ல போட்டிருந்தீங்க எனக்கு எடுத்து பண்ணணும்னு தோணுதுங்க நான் ட்ரை பண்ணிட்டுங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ அதை நீங்க எடுத்து ஓகே எடுத்து பண்ணுங்களா பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் கேட்டாரு இந்த மாதிரி குகிலர் நான் படித்தேன் எனக்கு இது மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஒரு புரிதல் ஏற்பட்ட மாதிரி இருக்கு அதனால இது செஞ்சா எனக்குமே ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாகவும் இருக்குன்னு தோணுது அப்படின்லாம் சொன்னேன் எடுத்து செய்யுங்க அப்படின்னாரு ஸோ அப்படிதான் இந்த 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 புக்கு என் வாழ்க்கையில நுழைஞ்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட அது ஒரு அங்கமாவே மாறிடுச்சு ஸோ எதுக்கு இந்த 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 அனுபவத்தை இங்க உங்களை பகிர்றேன்னாக்க இது எந்த அளவுக்கு எங்களுக்குள்ள தாக்கம் ஏற்படுத்தியது அப்படிங்கறத உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் அதை சொல்றேன் நான் இந்த புக்கு படிக்கிற போதுமே எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கம்பாரிசன் தோணுச்சு இந்த புக்கு முழு முழுசாவே பகவத் பகவத்தை எப்படி எழுதியிருக்கிறாருன்னா தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்துல இருந்து அவர் சொல்லி கொடுக்கிற ஒரு பாடமா தான் இருக்கு இந்த கம்பாரிசன் எங்க வருதுன்னா வேதாதிரி மகிழ்ச்சியும் நான் கேள்விப்பட்ட வரையிலுமே சரி அந்த காலத்து கட்டத்திலேயே நான் நான் கேட்ட வரையிலும் அல்லது நான் படிச்ச வரையிலுமே கூட அவர் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே எந்த ஒரு தவ பயிற்சியை அவர் முன் வச்சாருனாலோ இல்ல ஒரு எளிய முறை உடற்பயிற்சியை பத்தி பேசுறாருனாலோ எல்லாமே அவரே சொல்லியிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னோட புரிதல் கரெக்டா இருந்தா அவரே சொன்ன மாதிரி தான் எங்க அம்மா இருக்கு தன் மேல அவர் செஞ்சு பார்த்துக்கிட்டு அதோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கு பிளஸ் மைனஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் அதுல பண்ண வேண்டிய கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு தான் அதை எல்லாமே நமக்கு எடுத்து எளிமைப்படுத்தி கொடுத்தாங்க அதனாலதான் எல்லாமே எளிய எளிய முறை உடற்பயிற்சி சிம்பிளிஃபைட் குண்டலினி யோகா எல்லாமே அப்படி சிம்பிளிஃபைட் சிம்பிளிஃபைட் ஏன் வருதுன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணது அவரு அதோட ஒரிஜினல் இது ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த காலத்துல எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாதது கிடையாது உங்க விஷயத்தையும் உங்கள்ட்டே சொல்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது இருந்தாலும் குண்டலி யோகா பண்றதுங்கிறது ஒரு ஒரு தலைகள் நின்று தண்ணி குடிக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா இருந்தது அவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்தவர் மகிழ்ச்சி ஏன் ஏன்னா தாமேல அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தாரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்து அதுல எது ஒர்க் ஆகுமோ அதை மட்டும்தான் ஒரு கண்டன்ஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஜூஸ் ரசமா நம்ம கிட்ட கொடுத்தாரு அது அந்த மாதிரிதான் இந்த யோக சிகிச்சை அப்படிங்கிற விஷயத்த பகவத்தையாவும் தன்னோட வாழ்க்கையில இத செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் இத கொடுத்திருக்காரு இதை இன்னொரு விதத்துல எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தா பகவத் ஐயா பத்தி எங்களோட அகுபஞ்சரோட ஆசான் உமர் ஃபரூக் அப்படின்னு அகுகிலர் உமர் ஃபரூக் இருக்கிறாங்க அவரு மனம் பத்தி எப்ப பேசினாலும் பகவத் ஐயா பத்தி பேசாம இருக்க மாட்டாங்க ஆஹ் அப்படி பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு கூட்டத்துல அவர் என்ன சொல்லி இருந்தாரு பகவத் ஐயா பத்தி பேசணும் போது அஹ் அவர்கிட்ட உடல் பத்தி கேட்கற போது அவரு மனம் பத்தி எனக்கு புரியுதுங்க நான் பேசிட முடியும் உடல் பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியாது நான் சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லைங்க அப்படின்ட்டாரு அப்படிங்கிறத பகிர்ந்துகிட்டார் உமர் ஃபரூக் சொல்லிட்டு அவர் தெரியலங்கிறத தெளிவா சொல்றாரு அவர் எதுல தெளிவு இருக்கோ அதை எனக்கு இதுல தெளிவு இருக்கு இதுல இல்ல அப்படிங்கறத சொல்றாரு அப்படிங்கறதையும் அவங்க ஒரு பகிர்வா வச்சார் அப்படி இருந்தவர் யோக சிகிச்சைங்கிற புத்தகத்தை எப்படி எழுதிருக்க முடியும் எனக்கு உடல் பத்தி ஒண்ணு தெரியலன்னு சொன்னவர் யோக சிகிச்சையில உடல் தொந்தரவுகள் அதை பத்தி எல்லாம் நிறைய பேசுறாரு அப்போ அவதான் யோசனை பண்ணி பாக்குறேன் உமர் ஃபரூக் ஐயா வந்து பகவத் ஐயா சந்திக்கிற காலத்துல அவர் வந்து இந்த யோக சிகிச்சை புக்கை எழுதியிருக்கல ஆனா ஏதோ ஒரு அது ஒரு அந்த பயணத்துல இருந்திருக்கிறார் போல அவர் செஞ்சு பார்த்து தன்னோட உடம்புல அதோட எஃபெக்ட் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை தொகுத்து ஒரு புக்கா வச்சிருக்கிறாங்க சோ இது ரெண்டு ஞானிகளுமே நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முதல்ல தங்க மேல பண்ணிக்கிறாங்க அது ஒர்க் ஆகுது அதுல எங்கேயாவது பிளஸ் மைனஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு என்னங்கிறத புரிஞ்சு அதை இன்னும் கொஞ்சம் அதை நேர்படுத்தி அதை இன்னும் என்ன சொல்ல ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி கரெக்டான வார்த்தை அதுதான் ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி
இந்த அளவுல தான் அவங்களோட கருணை இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத நான் பார்த்து ரொம்ப வேப்படைறேன் சோ இந்த ஒரு பின்னணியில தான் நம்ம இந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ளேயே இப்போ இறங்க போறோம் இப்போ யோக சிகிச்சை அப்படிங்கறது கேட்கறதுக்கு வித்தியாசமா இருக்குல்ல சிகிச்சை தெரியும் யோகம் தெரியும் அது என்ன யோக சிகிச்சை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது எனக்கு அப்படிதான் அந்த இந்த இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும் போது எனக்கு இந்த கேள்வி தான் வந்தது முதல்ல யோகம் அப்படின்னா நம்ம இது வரைக்கும் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது என்னது ஒண்ணு யோகாசனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப அடிப்படையில இருக்கிறவங்க அதை சொல்லுவாங்க இல்ல யோகம்னு சொல்ற போது அங்க தவத்தை சொல்லலாம் இந்த பல விதமான தவங்கள் இருக்குல்ல அதை சொல்லலாம் இல்லையா ரெண்டுக்குமே காமனா இருக்கிற விஷயம் என்னது அங்க மனங்கிற ஒரு விஷயம் எப்போ ஒரு பெரிய ஆற்றலோட ஒன்றுபடுதோ எப்போ அதோட சேருதோ அங்க நிகழ்றதுதான் பேரு தான் யோகம் இங்கிலீஷ்ல யோகா இஸ் யூனியன் ஆஃப் த மைண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது இல்லையா யூனியன் ஆஃப் த மைண்ட் எதோட யூனியன் யூனியன் என்ன கலப்பு உன்னோட ஒண்ணு கலக்குறது எது எதோட கலக்குறது சிறிய ஆற்றல் பெரிய ஆற்றலோட கலக்குது சோ அதுதான் யோகான்னு சொல்லப்படுது சிகிச்சைங்கிறது என்னது ஒரு தீர்வு அது மன அளவிலையா இருக்கட்டும் இல்ல உடல் அளவிலையா இருக்கட்டும் ஒரு இருக்கிற ஒரு தொந்தரவுக்கான நேர்படுத்துதல் சீரமைத்தல் அல்லது தீர்வு இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்கும் போது மனம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்துல ஒன்ற போது சிகிச்சையாகவும் அது செயல்படுறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா இந்த அடிப்படையில இருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம் இப்போ இந்த மனம் அப்படிங்கிறது தெளிய 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 அதுல ஒரு நமக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்பட ஏற்பட எப்படி நம்மளோட ஆன்மீக தேடல்களுக்கு நிறைய விடை கிடைக்கிதோ அதோட மட்டும் நிக்கல அது நம்மளோட உடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்குமே அது ஒரு தீர்வா அமையுது அஹ் இதை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இது வந்து அஹ் யோக சிகிச்சை அப்படிங்கிறத ஒரு மூணு பகுதியா பிரிச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு மூணு ஆங்கிள்ல இருந்து நம்ம இதை அப்ரோச் பண்ண முடியும் முதல் ஆங்கிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா அஹ் ஒரு நமக்கு ஒரு உடல்ல ஒரு தொந்தரவு ஏற்படுது அந்த தொந்தரவை எப்படி சரி பண்ணலாம் மனம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பயன்படுத்தி எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஏற்படுற தொந்தரவை நம்ம முதல்ல உன்னிச்சு கவனிக்கிறோம் உன்னிச்சு கவனிக்கிறோங்கிற போது அதை வந்து ஒரு டென்ஷனா அது 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 நம்ம மொத்த கவனத்தையுமே அது மேலேயே குறிச்சு குவிச்சு அஹ் அது அந்த ஏகாக்கிர சிந்தனை அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா சமஸ்கிருதத்துல அந்த மாதிரி அவ்வளோ நம்ம அது ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனோட ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணணுங்கிறது அவசியம் இல்லை அஹ் அந்த மாதிரி கூட இப்ப ஒரு 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 எஃபர்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பண்ணாம நம்ம அதை வெறுன கவனிக்கிறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு எப்படி சொல்லலாம் இப்போ அஹ் ஒரு ஒரு கொசு நம்மள கடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற ஒரு உதாரணம் எடுத்துப்போம் அந்த கொசு கடிக்கும் போது நம்ம இயல்பா என்ன பண்ணிடுவோம் தட்டி விட்டுருவோம் அடிச்சிருவோம் இல்ல அத அத விரட்டி விட்டுருவோம் அப்படி இல்லாம ஒரு வேலை அந்த கொசு கடிக்கிறது என்னதான் பண்ணுது அப்படின்னு என் கையில இப்ப கொசு கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னா அந்த அதை நான் உன்னிப்பா இதையே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கங்க அந்த அந்த உணர்வு என்ன ஆகுது அது முதல்ல வலிக்குதா எரியுதா அரிக்குதா அப்படின்னு அதை நான் கவனிச்சுக்கிட்டே வரேன் அப்படிங்கிற போது முதல்ல இதுல ஏதாவது ஒண்ணுல ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு அரிப்பு அல்லது ஒரு எரிச்சல் ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் அது ஒரு வழியா மாறிவோம் அஹ் அங்க ஒரு சின்ன தடிப்பு கூட உண்டாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்படி இது கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற போது இதை நான் செஞ்சு பார்த்திருக்கேன் நான் நான் தீரட்டிகளா பேசல கொசு எல்லாம் கடிக்கவே விட்டுருவேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அது இது கேட்கறதுக்கு ஆனா இதை நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டா செஞ்சு பார்த்திருக்கேன் செஞ்சு பார்க்கற போது என்ன கவனிச்சிருக்கேன்னா அந்த முதல்ல ஏற்படுற ஒரு உணர்வு அந்த ஒரு எரிச்சலோ இல்ல ஒரு ஒரு அறிப்போ படிப்படியா அது உருமாறுறத கவனிச்சிருக்கேன் நான் உருமாறு என்ன ஆகுது அந்த அந்த ஏற்படுற எரிச்சலோ அறிப்போ முதல்ல கண்டினியூஸா தொடர்ந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு கொஞ்ச நேரம் அதை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற போது அதுல ஒரு தொய்வு ஏற்படுது தொய்வு ஏற்பட்டு ஒரு அந்த உணர்வு இருக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறையுது திருப்பி வருது புரிந்து என்ன சொல்ல வரேன் என்ன அப் டவுன் அப் டவுன் அந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் மாதிரி போட்டீங்கன்னா இப்படி மேலையும் கீழே மேலையும் கீழமா போயிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த வலி ஏற்பட்டு அது அந்த தொந்தரவு ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப் விழுந்து திருப்பி தொந்தரவு ஏற்படுது இல்லையா அது முதல்ல ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் அப்படி கேப்பா தான் இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அது என்ன ஆகுது அந்த கேப் அதிகமாகுது அந்த ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட்ங்கிறது பல செகண்ட்கள் பல வினாடிகள் கடந்து அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி அந்த உணர்வு ஏற்படுது இப்படி அது நீட்டிக்கிட்டே போகுது அந்த நேரத்துல பூரா நம்ம கவனி அதாவது நம்ம அந்த அந்த கேப் கவனிக்கிறது இல்லை 
புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த உணர்வை மட்டும் தான் நம்ம கவனிக்கிறோம் அதாவது அந்த எரிச்சல் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு இது எடுத்துப்போமே எரிச்சல் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கொசு கடிச்சும் போது ஒரு எரிச்சல் ஏற்பட்டது எனக்கு அந்த எரிச்சல் ஏற்படுற போது அதை கவனிக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சா அந்த எரிச்சல் மறையுது அப்போ என் கவனம் அந்த எரிச்சல் இல்லைங்கிற போது அதுல எனக்கு கவனம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சோ விட்டுறேன் திருப்பி நான் வேற ஏதோ கவனிக்க வேற ஏதோ என்ன வேலைகளோ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேனோ அதுல என் கவனம் போகுது கொஞ்சம் கழிச்சு திருப்பி அந்த எரிச்சல் வருது வரும் போது திருப்பி என் கவனத்தை அது அந்த எரிச்சல் மேல வைக்கிறேன் முதல்ல சில வினாடிகள்ல வந்து அந்த திருப்பி அந்த எரிச்சல் வந்தது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பல வினாடிகள் அப்புறம் சில நிமிஷங்கள் அப்படின்னு அந்த அந்த கேப் பெருசாகிட்டே போகுது ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது வர்ற போதுமே அந்த அந்த உணர்வை நான் எப்ப கவனிக்கிறேனோ எனக்கு நான் அந்த விஷயத்த அந்த எரிச்சல்ங்கிறது எப்ப நான் உணர்றேனோ அப்ப அந்த என் கவனத்தை அது மேல வைக்கிறேன் இப்படி நான் பண்ற போது நான் எதுவுமே அங்க நான் சொரியல அது அந்த இடத்த போட்டு தடவை கொடுக்கல ஒண்ணுமே பண்ணல வெறும் கவனத்தை மட்டும்தான் இந்த அந்த இடத்துல அப்பப்போ செலுத்துறேன் இப்படி பண்ற போதே அதோட பாதிப்பு வெகுவா குறையறத நான் கவனிச்சிருக்கேன் ரொம்ப தீவிரமா இருந்தது படிப்படிப்படியா நானே குறையறத கவனிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி இதை வந்து நான் ஒரு ஒரு கொசு கடிங்கிற உதாரண உதாரணத்துல எடுத்திருந்தா கூட இத வெறும் கொசு கடி தான் அலை செய்யுமா வேற எதுக்காவது வராதா அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது சில வாட்டி நம்ம நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது இங்க இடிச்சு போக வேண்டியா அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ரெண்டு வாட்டி ஏற்பட்டது அப்போ டக்குன்னு ஓ இது நல்ல ஒரு சான்ஸ் நம்ம இது செஞ்சு பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வலி அந்த இடிச்சுக்கிற போது விண்ணு 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 தெளிக்கும் இல்லையா அதை அப்படியே கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன் கவனிக்க ஆரம்பிக்கிற போது அந்த விண்ணு விண்ணுன்னு தெரிக்கிறது என்ன ஆகி போச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதே மாதிரி ஒரு கேப் விழுந்தது ஓ விட்டுச்சு போல் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறக்குள்ள திருப்பி டக்குன்னு மேல தூக்கிக்கிட்டு வந்து திருப்பி அந்த 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 வலி விண்ணு விண்ணு தெரிக்க ஆரம்பிச்சது இதே மாதிரி அது கேப் பெருசாகி 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 கொஞ்சம் ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் அதாவது சில நிமிடங்களுக்குள்ளேயே அந்த வலி என்னை விட்டு போயிருச்சு இது நம்ம இது என்னோட உதாரணம் மட்டும் பார்க்க வேணாம் அப்போ லேடிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சமைக்கிற போது கையில சுட்டுக்குவாங்க அதுக்கு ஐயோ சுட்டுருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்களா அவங்க மாட்டுக்கு அதோடையும் சேர்த்து வேலையை செய்யறாங்க அப்ப எப்படி அவங்களால செய்ய முடியுது ஏன்னா இது நம்ம இயல்பா செய்யக்கூடிய விஷயம் தான் இதுல ஒரு சிகிச்சைங்கிறது இருக்குன்னு தெரியாம செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம கவனிச்சு பாருங்க லேடிஸ் என்ன பண்றாங்க அந்த 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 சூடு கையில பட்டுருச்சா கூட ஒரு ஒரு கடாயில கை பட்டுருச்சு அடுப்புல இருக்கிற கடாயை சுட்டுருச்சு மேக்சிமம் என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தை காமிச்சு அலம்பிக்குவாங்க அவ்வளவுதான் அடுத்த வேலைகள் அது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி வந்துடாம அவங்க மற்ற வேலைகள் அந்த சமையல் வேலையில இன்னும் கவனம் செலுத்திட்டு அவங்க மாட்டு போயிடுறாங்க அப்போ அந்த அந்த வழிங்கிறது என்ன ஆகுது படிப்படியா தானே குறையறத உணர்ந்துட்டு பெரும்பாலும் நிறைய நேரங்கள்ல ஒரு தழும்பு மட்டும் மிச்சமா இருக்கும் அவங்களை கேட்டு நாம சமைக்கிற போது பற்றிச்சு அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவலா சொல்லிட்டு போவாங்க இத இந்த யோக சிகிச்சையோட முதல் டெக்னிக் நான் சொல்றேன் இல்லையா அததான் அவங்க தங்களை அறியாம செஞ்சிருக்காங்க சோ இது நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையிலே பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உதாரணமா தான் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த ஆஹ் இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்கிறோங்கிற போது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த நடக்கிற அந்த தொந்தரவை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணலை இங்க முக்கியமா நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுதான் ஆஹ் அதை எப்படியாவது அப்புறப்படுத்திடணும் ஆஹ் அது அது என்ன பண்ணா அது 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 தீர்ந்து போயிடும் ஏதாவது மருந்து தடவலாமா இல்ல ஏதாவது மாத்திரை எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு அதை விரட்டுறதுக்கான வேலைகளை செய்யாம இருக்கியா இருந்துட்டு போ அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்துடணும் இந்த இடம் தான் அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு நெளிவு சுழிவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த இடம் தான் அது எப்போ அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம அந்த தொந்தரவுக்கு வழங்கிடுறோமோ அப்போ நம்ம மனசு என்ன ஆகுதுங்க மனசோட முழு செயல்திறன் முன்னுக்கு வந்து நிக்குது முன்னுக்கு வந்து நின்று அது கண்ட்ரோல் எடுத்துக்குது கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே ஒரு தீர்வை உண்டாக்க ஆரம்பிக்குது இது நம்ம குறுக்கிடுற போதுதான் என்ன ஆகுது ஓகே நீ ஏதோ பண்ண பாக்குறியா சிட்டி பண்ணி பண்ணிக்க அப்படின்ட்டு மனசு என்ன பண்ணது பின்னாடி போய் உட்காந்துக்குது அப்போ நம்ம வந்து முயற்சி எடுத்து பார்த்து அது மூலமா ஒரு மருந்து தடவலாமா மாத்திரையை சாப்பிடலாமா அப்படின்னு பார்த்து நம்ம நம்மளோட முயற்சிகள்ல பண்ணும்போது என்ன ஆகுது பெரும்பாலும் காலத்தாமதம் தான் ஆகுது நீங்க கவனிச்சு பாருங்க ஆஹ் இழுத்துக்கிட்டே போய்தான் சரியாகுது இப்போ நம்மளோட வீட்டுல வளர்க்கிற பெட்ஸே எடுத்துக்கோங்களேன் ஏதாவது அடிக்கடி பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது மாட்டுக்கு இப்ப
நம்மளோட தலையீடு இருக்கிற போதுதான் அது பிரச்சனை கொஞ்சம் பெருசாகுது ஸோ அந்த சுதந்திரம் வழங்குறது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே நம்மளோட தலையீடு உள்ள இருக்காது இது வந்து யோக சிகிச்சையில ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம எண்ணங்கள் அத எப்படி நம்ம பயன்படுத்தி ஒரு சிகிச்சையை மாத்தலாம் அப்படிங்கறத கவனிக்கலாம் நம்ம ஆஹ் சொல்ல போனா இப்ப எண்ணங்கள் சொன்ன உடனே எனக்கு சுவாமிஜி சொன்ன அகத்தாய்வுல வர எண்ணம் ஆராய்தல் ஞாபகத்துக்கு வருது ஆஹ் அதோட ஒரு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சுக்கங்களேன் அது என்ன மாறாயதல் நம்ம என்ன என்ன பண்றோம் அந்த அகத்தாய்வுல அந்த எண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் போட்டு அதை ஒண்ணு ஒன்னா நம்ம டீல் பண்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த எண் ஏன் அதை இப்ப பண்றோம்னா எண்ணங்களுக்கு அவ்வளவு வலிமை உண்டு அப்படிங்கறத சுவாமிஜி நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனாலதான் ஆஹ் நீங்க ஒரு விஷயத்த எண்ணமா கொண்டு வந்தீங்கனாலுமே தவறு அப்படிங்கறத அடிக்கடி சொல்லுவார் அவரு ஒரு உதாரணம் கூட சொன்னது ஞாபகம் வருது ஒரு காலத்துல எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சானா உன்னை அடிச்சிட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றவனுக்கு பெரிய தண்டனையா இருக்குமா அடிச்சுட்டானா அதை விட கம்மி தண்டனையா இது வந்து சுவாமிஜி சொன்ன உதாரணமா தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது ஏன்னா அது இங்க செயல் செஞ்சு அந்த எண்ணம் நிறைவேற்ற நிறைவேற்றப்படுது அதனால அதோட தாக்கம் கம்மி நிறைவேற்றப்படாத எண்ணங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் அந்த பிரபஞ்சத்துல சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அது கரெக்டான ஒரு ஆளு அந்த அந்த ஃப்ரீக்வன்சில வர்ற போது அவங்க மூலமா அந்த எண்ணம் தன்னைத்தானே செயலாக்கி கொள்ளும் அப்படிங்கறத தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் எண்ணம்ங்கிறத பத்தி பேசுற போது சோ எதுக்கு சொல்றேன் எண்ணம்ங்கிறது அவ்வளவு வலிமையானது அத நம்ம நமக்கு சாதகமா கூட பயன்படுத்திக்கலாமே அப்படி ஒரு டெக்னிக் தான் அந்த யோக சிகிச்சையோட இரண்டாவது மெத்தட் இத இன்னும் சொல்ல போனா இது 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 வந்து சுவாமிஜி வந்து தன்னோட ஆய்வுல செஞ்சு பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க இத நவீன மருத்துவம் அல்லது இந்த இப்ப இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் அவங்க எல்லாம் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததுல குறிப்பா இதுல ஒரு ரிசர்ச் இங்க யாராவது கேள்விப்படுற வாய்ப்பு இருக்கு மசோட்டோ அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஜாப்பனீஸ் சயின்டிஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து தண்ணியை வச்சு இது ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாரு என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்துக்கிட்டாரு எடுத்துக்கிட்டு அதோட மூலக்கூறு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்பெஷல் கேமரா ஒண்ணு வச்சு அது நம்ம அது எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப் எல்லாம் தாண்டி ஒரு கேமரா அதை வச்சு படம் எடுத்தாரு படம் எடுத்து அதோட பிக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத எடுத்து வச்சுக்கிட்டார் அப்புறமா அந் அந்த தண்ணி இருக்கிற பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு ஆஹ் ஒரு நெகட்டிவான ஒரு இடத்துக்கிட்ட போறாரு யாராவது ஒருத்தர் கோபமா இருக்கிறாங்க அந்த கோபமா இருக்கிற இவங்க ஆளுங்க கிட்ட அந்த அந்த பாத்திரத்தை கொண்டு போயிட்டு அந்த அது கொஞ்சம் ஒரு சில வினாடிகள் அல்லது ஒரு நிபுணருக்கு அப்புறம் திருப்பி அதை போட்டோ எடுக்கிறாரு போட்டோ எடுத்தா அது உள்ள இருக்கிற அதோட படம் கொஞ்சம் விகாரமா மாறி இருக்கு இதையும் அவர் போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிறார் தனியா அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு தியானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் அல்லது ஒரு ஒரு கோவில் அஹ் அல்லது ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு 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 சூழ்நிலை இருக்கிற இடத்துல அந்த பாத்திரத்து அந்த அதே பாத்திரத்தை கொண்டு போறாரு அப்போ ஒரு சில வினாடிகளுக்கு அப்புறம் திருப்பி அதை போட்டோ எடுக்கிறாரு அப்போ அதுல இருக்கிற அந்த பிக்சர் ஒரு பூ மாதிரி இருக்கான் ஒரே பாத்திரத்துல இருக்கிற தண்ணி தான் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப ஏத்த மாதிரி என்ன ஆகுது அதோட மூலக்கூறுகள் மாறுது அப்படிங்கறத அவரு ஒரு ரிசர்ச் மூலமா அது ஒரு போட்டோக்கள் எல்லாம் எடுத்து சான்றோட அதை ப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு அப்போ எண்ணங்கள்ங்கிறது எவ்வளவு வலிமையானது அப்படிங்கறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லைங்களா சோ இந்த இந்த மெத்தட் இப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை ஒண்ணு எடுத்துப்போமே ரொம்ப இல்ல ட்ரையா போற மாதிரி இருக்கு சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஒண்ணு எடுத்துப்போம் ஒரு வேடிக்கையான கதை தான் அந்த கதை முடிவுல நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில அதை லிங்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எப்படின்னு பார்த்தா என்ன நடக்குதா ஒரு காலத்துல காலரா அப்படிங்கிற ஒரு நோய் ஒண்ணு ஏற்படுது அது அதை என்ன பண்றாங்க யம தர்மன் என்ன பண்றாங்க அந்த நோய வந்து ஒரு தேவதைய கூப்பிட்டு இந்த நோய்க்கு நீ தான் இனிமே அதிபதி இந்த நோய் மூலமா நீ வந்து நிறைய பேர் உயிரை எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வேலையை பாரு அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க லட்ச லட்சமா நிறைய பேரு சாகறாங்களாம் இது பார்த்துட்டு ரொம்ப வருத்தம் அடைஞ்ச நாரதர் மகிழ்ச்சி என்ன பண்றாரா யமதர்மன்ட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரா ஏங்க அப்படி பண்றீங்க இவ்வளோ உயிர்கள் பாதிக்கப்படுது இவ்வளோ நஷ்டமா அப்படின்னு அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொன்னோடனே ஏன் என்னது லட்ச லட்சமாவா என்ன நீங்க சொல்றது சரியா இல்லையா காலியாவலியா நம்ம கணக்கு அப்படி இல்லையே 
இருங்க இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த காலராவோட தேவதையை கூப்பிடுறாராம் கூப்பிட்டு நான் உங்ககிட்ட எவ்வளவு பேரை நான் எவ்வளவு உயிரை நான் உங்களுக்கு எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் இருக்கிறாங்க சொல்லிச்சான் அப்ப இவர் ஏதோ லட்சம் லட்சமா நிறைய பேர் செத்துருக்காங்கன்னு சொல்றாரு நாரதர் நீ அது எப்படி நான் உங்ககிட்ட சொன்னதை மீறி நீ வரதா செஞ்சிட்டியா அப்படின்னு ரொம்ப கோமா கேட்கறாராம் அந்த தேவதையை பார்த்து அந்த தேவதை சொல்லிச்சான் இல்லீங்க யம தர்மராஜா நான் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் சொல்ல நீங்க சொல்றதை தான் நான் செஞ்சேன் நான் எடுத்தது என்னவோ அந்த பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் உயிர் தான் இந்த காலரா அப்படிங்கிற அந்த வியாதியை கண்டு பயந்து செத்தவங்க தான் இன்னும் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லுதான் சோ இந்த 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 கதை கொஞ்சம் வேடிக்கையா இருந்தாலும் கொஞ்சம் விவாசனம் பண்ணி பாருங்க ரொம்ப சமீபத்துல நடந்த ஒரு நிகழ்வு உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரீ ஆயிருக்கோம் என்ன ஆச்சு ஒரு 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 வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் என்ன ஆச்சு நமக்கு லாக்டவுன் அப்படிங்கிற ஒரு சமாச்சாரம் நம்ம வாழ்க்கையில ஒண்ணு ஏற்பட்டுது இப்படி எல்லாம் கூட சாத்தியமா அப்படின்னு நம்ம மிரண்டு போற அளவுக்கு நடந்ததா இல்லையா என்ன ஆச்சு கொரோனான்னு ஒரு வியாதி வந்தது அந்த டைம்லயுமே சில நியூஸ் ஐட்டங்கள் வெளியே வந்தது ரொம்ப அத பரவ விடாம பாத்துக்கிட்டாங்க அது பின்னாடி பல காரணங்கள் இருக்கு அதுக்குள்ள போக போறது இல்லை என்னன்னு பார்த்தா கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டவங்க அல்லது அது மூலமா ரொம்ப தீவிரமா கஷ்டப்பட்டவங்க அல்லது உயிரை இழந்தவர்களோட எண்ணிக்கையை விட கொரோனாவை கண்டு பயந்து அதை வரவழைத்து கொண்டவர்கள் அல்லது அது மூலமாக பெரிய பெரிய தொந்தரவுக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டவர்கள் அல்லது உயிரையே இழந்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி பயம்ங்கிறது அந்த நேரத்துல எப்படி தலையை விரிச்சு ஆடிக்கிட்டு இருந்தது கொஞ்சம் நீங்க எல்லாமே நினைவுபடுத்தி பாத்துக்கோங்க அப்போ ஒரு இது இந்த செகண்ட் மெத்தட் உங்களுக்கு இப்பதான் வரேன் நான் அப்போ ஒரு பிரச்சனையோட ஆரம்பம் எங்க இருக்கு நம்மளோட எண்ணத்துலதான் இருக்கு அந்த எண்ணத்துல இது வந்து ஒரு கொடிய வியாதி அல்லது இது ஒரு பெரிய ஒரு தொந்தரவு அப்படின்னு நம்ம எப்போ முடிவு பண்றோமோ அப்போ நம்ம மனசு உடம்புக்கு என்ன கட்டளைய கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஐயோ இது வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது காலி அவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ஒரு கட்டளைய நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்குது மனம் அப்படிங்கிறது இந்த உடல் அப்படிங்கிற அந்த வண்டியோட தேர் ஓட்டின்னு வச்சுக்கோங்க அல்லது டிரைவர் நம்ம நம்ம நவீன இதுக்கு ஓத்துவோமே காரோட டிரைவர் எப்படியோ அந்த மாதிரிதான் அந்த மனம்ங்கிறது இந்த உடம்புக்கு அப்போ வண்டிய டிரைவர் எந்த பக்கம் திருப்புறாரோ அப்படி திரும்ப வண்டி வண்டிக்குன்னு தனிப்பட்ட ஒரு அந்த சுய புத்தி அப்படின்னு தான் இருக்கா இல்ல தேரோட்டி அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா தேரோட்டி எப்படி நட வழி நடத்துறாரோ அந்த மாதிரிதான் குதிரை அந்த தேரை இழுத்துக்கிட்டு போகும் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த உடல்ங்கிறது எப்படி இயங்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் தனக்கு கொடுக்கற கட்டளைகள் மூலமா தான் அந்த மன அந்த உடல்ங்கிறது பெரும்பாலும் இயங்குது அனிச்சையான விஷயங்களை விட்டுருங்க அது மூச்சு விடுறது இதய துடிப்பு அதெல்லாம் நம்மளை மீறி தானாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதை தாண்டி பெரும்பாலான விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இயக்கத்துல தான் இருக்கு அப்போ ஒரு தொந்தரவை அல்லது ஒரு 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 வியாதி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு விஷயத்த மனசு எப்படி எடுத்துக்குது அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் அத உடம்புல எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறது அமைதி நம்ம அந்த வந்த விஷயம் நமக்கு வந்த தொந்தரவு ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல ஒரு வழியை வச்சுக்கோமே இந்த வழிங்கிறது எதுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க கொஞ்சம் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்க இது நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையா அல்லது இந்த இந்த பிரச்சனையோட வெளிப்பாடா அப்படின்னு நம்ம கவனிக்கணும் ஏன் இந்த 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 பாகுபடுத்தி சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம பெரும்பாலும் நம்ம எதெல்லாம் தொந்தரவு அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோமோ அதெல்லாம் ஒரு வெளிப்பாடா தான் இருக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த வழியே வழிங்கிறது ஏன் ஏற்பட்டிருக்குன்னா நம்ம இப்போ இப்ப நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் இங்க இடிச்சுக்கிட்டோம் இடிச்சுக்கிட்ட போது உடலுக்குள்ள ஒரு பாதிப்பு வருது இல்லையா அந்த பாதிப்போட வெளிப்பாடு தான் வழி ஏன் அந்த வழி வருது அந்த வழி வந்தாதான் நம்ம மூளைக்கு ஒரு செய்தி போகுது இந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு உன்னோட அட்டென்ஷன் உன்னோட கவனம் இங்க தேவை அப்படின்னு அப்போ உடம்பு அந்த மூளை என்ன பண்ணுது அந்த இடத்துக்கு அனுப்ப வேண்டிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அனுப்புது அங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ரத்தம் தேவைப்படுதுன்னா அந்த ரத்தத்தை 
வேற எங்க போயிட்டு இருந்த இடத்துல டைவெர்ட் பண்ணி அங்க அந்த பாய்ச்சுது இந்த மாதிரி சில வேலைகளை மூளை செய்யணும் செய்யணும்னா இந்த கவனம் ஈர்ப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த இதுல எல்லாம் கூட சட்டத்துல கவனம் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கவனம் ஈர்ப்புங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அந்த வழிங்கிறது வருது அந்த வழிங்கிறது வரலன்னாக்க மூளைக்கு இந்த மாதிரி அங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னே தெரியாது அதுக்கு ஸ்டெப்பே எடுக்காது சோ அப்படிதான் அது அந்த கவனம் ஈர்ப்புக்காக தான் அந்த வழிங்கிறது வந்திருக்கு ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சிடுறோம் வழியே தான் பிரச்சனையா நினைக்கிறோம் வழிங்கிறது பிரச்சனை இல்லை அது வந்து வெறும் ஒரு அறிகுறி மட்டும்தான் அப்போ அந்த வழிங்கிறத பிரச்சனையா நினைச்சு அதுக்கு சொல்யூஷன் வேணும்னுட்டு அதுக்கு உங்க மேல ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பாம் தொடர்றது அல்லது ஒரு ஸ்ப்ரே அடிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணி என்ன பண்றோம் அந்த வழிய நம்ம போக்க பாக்குறோம் நம்ம அறிகுறிய போ நீக்க பாக்குறோமே தவிர அதுக்கு பேஸ்ல இருக்கிற பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண பாக்கல இப்படி நம்மளோட அப்ரோச் தப்பா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகாம நீடிச்சுக்கிட்டே போறதுனால தொந்தரவு கூட கூடிய கூட நாள் இருக்கு நம்ம கூடவே அதை தாண்டி இது இந்த இது வந்திருக்கிறது நமக்கு தெரியறது அறிகுறி தான் அந்த அறிகுறியை நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பிரச்சனைய சரி பண்றதுக்கு தான் அந்த அறிகுறி வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம எப்ப புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்ப நம்ம எண்ணம் என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல ஒரு டென்ஷன் இல்லாம அங்க அங்க மனசுல ஒரு பதிவு வைக்க மாட்டேங்குது ஐயோ இது அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி பதிவு வைக்காம ஓகே இது அறிகுறி இந்த அறிகுறி வந்தனால இது தாண்டி ஒரு ஒரு தீர்வுங்கிறது தானே ஏற்படும் ஏன்னா உடல் தன்னைத்தானே சரி பண்ணி கொள்ளும் அப்படிங்கறத ஒரு அடிப்படை எந்த ஒரு மரபு மருத்துவத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா அடிப்படை தத்துவம் என்னன்னா உடல் தன்னைத்தானே சரி பண்ணி கொள்ளும் அப்படிங்கறது தான் பேசிக் சோ அந்த பேசிக் நீங்க தவறாடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா அதுக்கான அவகாசம் மட்டும் கொடுத்துட்டாலே போறோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இந்த தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கிற வேலையை உடம்பே பாத்துக்கும் இப்போ நம்ம அங்க ஒரு தேவையில்லாத ஒரு மனப்பதிவை ஒரு எண்ண பதிவை வைக்க வைக்காம இருந்தாலே நம்ம நம்ம செய்யக்கூடிய பெரிய ஹெல்ப் உடம்பு இது உடம்புக்கு மனசுக்கு அதுதான் சோ இந்த மாதிரி நம்ம அதை பாக்குற போதுமே கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது உங்க ஒரு தீர்வு ஏற்பட்டு போகுது அஹ் இது இன்னொரு உதாரணத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்க பாம்பு கடி இது வந்து இந்த ஊர் பக்கம் இருந்தவங்க நிறைய பேருக்கு இது பத்தியான நிறைய புரிதல்கள் இருக்கும் சிட்டில தான் நிறைய பேருக்கு நம்ம தெரியறது இல்லை பாம்பை கண்டாலே நம்ம அரண்டுறோம் பாம்பு பாம்ப கண்டா படைய நடுங்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பழமொழி எல்லாம் இருக்கு ஆனா பாம்ப பாக்கும் போது என்ன ஆகுது முதல்ல நமக்கு ஒரு பயம் தான் ஏற்படுது பாம்பு கடிலயும் பிரச்சனை வந்து பயம்தான் பாம்பு கடி விஷத்தினால செத்தவங்களை விட பாம்பு கடிங்கிற பயத்தால செத்தவங்க தான் அதிகம் அஹ் இது எப்படி சாத்தியம் அப்படிங்கிறதையும் பாத்தீங்கன்னா ஆந்திராலயோ இங்க ஒரு இங்க ஒரு இடத்துல படிச்சேன் ஒரு ஊர் இருக்கான் அந்த ஊர்ல ஒரு மருத்துவர் இருக்காரு அவரோட ஸ்பெஷலி ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா பாம்பு கட்டி வைத்தியர் அவரு சோ எந்த அளவுக்கு அவர் பெரிய பவர்ஃபுல்லான வைத்தியரானா அந்த ஊர்ல வேலை செஞ்சிருக்க வயல்ல வேலை செய்யறாங்க யாரா யாருக்கா பாம்பு கடிச்சிருச்சுனாக்க அவங்க என்ன பண்ணா உடனே அந்த வைத்தியர்கிட்ட பார்த்து ஓட மாட்டாங்களா என்ன பண்ணுவாங்களா அந்த வைத்தியரை நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க கட்டி இருக்கிற போட்டு துணியில ஒரு முடிச்ச போடுவாங்களா முடிச்ச போட்டு விட்டு அவங்க மட்டும் வேலையை பார்ப்பாங்களா வேலையெல்லாம் முடிச்சு எப்ப அவங்க ஃப்ரீ ஆறாங்களோ அப்போ அந்த வைத்தியர்கிட்ட போய் ஆஹ் இது மாதிரி பாம்பு கடிச்சிருச்சுங்க அப்படின்ன உடனே அவரு அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு தீர்வை சொல்லுவாரோ இல்ல ஒரு மந்திரம் ஏதோ சொல்லி ஏதோ பண்ணுவாரோ அப்புறமா இவங்க முடிச்சு அவத்துக்கிட்டு வந்துருவாங்களா இப்ப என்ன நடந்திருக்கு இப்ப பாம்பு கடி அவ்வளவு பெரிய விஷமா இருந்தா சில மணி நேரம் கழிச்சுதான் அந்த வைத்தியர்கிட்ட போறாங்க எப்படி அவங்க உயிரோடு இருந்தாங்க இப்ப அங்க இங்க அந்த அந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு அந்த வைத்தியர் அப்படிங்கிற மேல இருந்த ஒரு நம்பிக்கையின் காரணமாக இந்த இடத்துல நம்பிக்கைங்கிறது ஒண்ணு ஏற்படுது இருந்தாலும் அந்த நம்பிக்கையின் காரணமாக இவங்க மனசு நடந்த விஷயத்த ஏத்துக்குது ஓகே இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இது உடம்பே தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கும் அல்லது அந்த வைத்தியர் பாக்குற வரைக்கும் நமக்கு ஒண்ணு ஆகாது நம்ம அவரை நினைச்சிட்டோம் நம்ம ஒரு முடி அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு முடிச்ச போட்டு வச்சுட்டோம் அப்போ ஒண்ணு கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படிங்கிறத இடத்துல அவங்க விடுற போது என்ன ஆகுது அங்க ஒரு சுதந்திரமான ஒரு இயக்கத்துக்கு மனம் போயிடுது அதுதானே சொன்ன நம்ம முதலே மனச சுதந்திரமா இயங்க விட்டுருங்க அப்படின்னுட்டு அந்த சுதந்திரமா இயங்க விடுற போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல ஒரு மனசு வந்து சரியான வேலையில ஒரு குறுக்கீடு செய்யாம இருக்கு சோ அப்படி குறுக்கீடு செய்யல அப்படிங்கிற போதே உடம்பு தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கிற வேலையை இன்னும் சுலபமா இன்னும் அழகாவே செஞ்சு முடிச்சிருது அப்படி செஞ்சு முடிக்கிற போது வர்ற தீர்வு நம்ம குறுக்கீடு பண்ணி வர்றதை விட இன்னும் பெஸ்டாவே இருக்கு இன்னும் ச
அக்குபன் சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எதுவும் ஒரு ஸ்டிச்சஸ் தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதை அப்ரோச் பண்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் நிறைய பாக்குறோம் ஸோ எது இதெல்லாம் என்ன உணர்த்துதுன்னா நம்மளோட மனசோட குறுக்கீடு இல்லாம இருக்கிற போது நடக்கிறது தெளிவா தான் நடக்குது இயற்கையை அது அப்படிதான் அமைச்சிருக்கு நாம தான் அதை உள்ள பூந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறோம் சோ இந்த இடத்துல அப்ப அந்த எண்ணம்ங்கிறத வச்சு அதோட பிரதிபலிப்பு மனசுல எப்படி ஆகுது அது மனம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது மனமோட ரியாக்ஷன்னால உடம்போட சரி பண்ணிக்கிற வேலையில எப்படி இடையூறு வருது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சோ இது புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமே நம்மளோட வேலை என்னவா இருக்குங்க இங்க நம்மளோட வேலையை நம்ம குறுக்கீடு பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆழமான புரிதல்ல நம்ம நின்னுட்டோம்னாலே போறோம் இல்லையா சோ அந்த 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 மசோட்டோ அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் பத்தி சொன்னேன் இல்லையா ஆஹ் அந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் சொல்ல விட்டு போனது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆஹ் அவர் அந்த நீரை தண்ணிய வச்சு அந்த அந்த எண்ணம் எப்படி பிரதிபலிக்குது அப்படிங்கிறத பேசினார் இல்லையா கண்டுபிடிச்ச அந்த ஆய்வை வச்சா முன் வச்சாரு இல்லையா ஏன் அந்த இந்த இடத்துல நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணீர்ல எண்ணம் பிரதிபலிக்குது அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு நம்ம உடம்புல இருக்கிற பெரும்பான்மை என்னதுங்க ரத்தம் ரத்தம் என்னது தண்ணியில தண்ணியோட ஒரு மறு உருவம் இல்லையா அப்போ நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா அந்த தண்ணீர் ரூபத்துல இருக்கிற ரத்தம் தானே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ நம்மளோட எண்ணம் அந்த அந்த ரத்தத்தோட தன்மையில இருக்கிற தண்ணீர்களோட தன்மையில இருக்கிற ரத்தத்துல பிரதிபலிக்குமா இல்லையா அப்போ அந்த எண்ணங்களை நம்ம எப்படி வச்சிருக்கணும் இப்ப புரிதா ஏன் சுவாமிஜியும் சரி பகவத்தையும் சரி இந்த எண்ணங்கள் பத்தி ரொம்ப பேசுறாங்க ஏன்னா அங்கதான் ஆரம்பம் வித்து அங்கதான் அந்த வித்துலயே அதை அந்த முளையிலே கிள்றதுன்னு வாங்க இல்லையா அது மாதிரி அந்த முளையிலேயே கிள்ளிட்டோம்னாக்க அங்கவே ஒரு தீர்வு ஏற்பட்டு போகுது புரியுதுங்களா அந்த இந்த உதாரணத்தை அந்த இது முதலே நான் சொல்ல விட்டு போயிட்டேன் நானு சோ நல்ல வேலை ஞாபகத்து வந்துருச்சு சோ நம்ம அந்த 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 எண்ணம்ங்கிறது பிரதிபலிப்பு நம்ம உடம்புல எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா இந்த ரத்தம்ங்கிற இந்த தண்ணியோட பேஸ்ல தான் அந்த எண்ணம் பிரதிபலிக்குது அந்த பிரதிபலிச்சதோட எஃபெக்ட் நம்ம கியூர் ஆகாம த தடுக்குது அப்போ நம்ம எந்த மாதிரி எண்ணம் வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அங்கே ரத்தத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது நம்ம இது வந்திருக்கிறது அறிகுறி தான் அறிகுறி நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அது வந்து கவனம் ஈர்ப்புக்காக வந்திருக்கு அந்த அறிகுறி அந்த அந்த கவனத்தை கவனத்தை ஈர்த்த உடனே அந்த அந்த மூளை அப்படிங்கிறது அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கான க கட்டளையை கொடுத்து அதுக்கு செய்ய வேண்டியது ஆவணை செய்ய போகுது தானே சரியா போக போகுது அப்படின்னு நம்ம அதை கேஷுவலா அதை விட்டுட்டு அது அது நம்ம மற்ற வேலையில பார்க்க போற போது என்ன ஆகுது அந்த பிரதிபலிப்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ரத்தத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அதுக்கு ஏற்ற மாற்றங்களை உடல்ல கொண்டு வருது ஏன்னா அது ரத்தங்கிறது உடம்புல எல்லா இடத்துலயும் பாயிற ஒரு விஷயமா தானே இருக்கு அப்போ எந்த இடத்துல பிரச்சனை ஏற்பட்டதோ அங்க மட்டும் இல்ல மற்ற இடங்கள்லயும் அதோட அந்த அந்த மனசுல அந்த ஏற்பு திறன் வந்துருது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோட ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் ஆகுது அஹ் இதே இது கவனிச்சிங்கனாக்க ஒரு பயம் ஏற் பயம் ஏற்படும் போது ஒண்ணு இல்ல இப்போ காலில் அடிபட்டுச்சு அடிபட்ட உடனே ஐயோ ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம மனசுல ஒரு பயம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க வயத்த கலக்குதா இல்லையா கவனிச்சுட்டு போமா இல்லையா பயம் வர்ற போது காலில் தானே அடிபட்டுச்சு வயத்துலயே வயத்த கலக் வயத்த ஏன் கலக்கிக்கிட்டு வரணும் ஐயோ ஐயோ அவ்வளவுதான் நீங்க ஒண்ணு புளியை கரைச்சது அப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லையா ஏன் நடக்குது இது காலில் அடிபட்டது காலில் எல்லாம் அங்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனை அதிகமா இருக்கு வயத்துல எங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ரத்தம் அப்படிங்கிற அந்த அந்த பேஸ் அந்த மீடியம்ல தான் இந்த எண்ணம்ங்கிறது பிரதிபலிச்சு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்ததுனால எங்கேயோ காலில் நடந்த ஒரு விஷயத்துக்கு வயருங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு எஃபெக்ட் காமிக்குது புரியுதுங்களா இதெல்லாம் ஏன் நான் லிங்க் பண்ணி காமிக்கிறேன்னா அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல எண்ணத்தை எப்படி கையாளணும் அந்த இடத்துல நம்ம மனசை என்ன பண்ண விட்டுறணும் இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம மனசை எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அதுதான் அங்க மெயின் அந்த மனசை எதுவும் பண்ண வேண்டாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அது அறிகுறி தான் அந்த அறிகுறிய வந்து நம்ம ஒரு நோயா அதை மாத்தி அதை யோசிக்க வேண்டாம் அது அந்த அறிகுறிங்கிறது உள்ள இருக்கிற நோயை குணப்படுத்துறதுக்காக கவனம் ஈர்ப்புக்காக வந்திருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுட்டு விட்டோம்னாலே அது வேலை நடந்துடும் இது ரெண்டாவது மூணாவது மெத்தட் ஒண்ணு இருக்கு இது கொஞ்சம் செஞ்சு பார்க்கறதுல எனக்குமே கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் சிரமமா இருந்தது அந்த டெக்னிக் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அது எனக்கு உள் வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு மற்ற ரெண்டை விட இது இன்னும் இன்னும் ஒரு 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 குயிக்கான ஒரு ரிலீஃபை தருது பல சூழ்நிலைகள் சூழ்நிலை
சொல்றது ஈஸி அப்படின்றீங்களா இது எனக்கும் அப்படிதான் வந்துச்சு அது எப்படி வந்தது எப்படி நம்ம நண்பன்னா நம்ம வெளியில இருந்து ஒருத்தரை நம்ம ஃப்ரெண்டா பாக்குறோம் அப்படிங்கிற போது அது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது இவர் என்னோட நண்பர் இவங்க என்னோட நண்பர் அப்படின்னு நம்ம அது அதை பார்த்துக்க முடியுது தொந்தரவு எப்படி நம்ம நண்பரை ஏத்துக்கிறது எப்படி ஏத்துக்கலாம்னா வந்திருக்க தொந்தரவு என்ன சரி பண்ண இந்த உடம்ப சரி பண்ணதான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற போது என்ன நம்ம நண்பர்கிற வந்து யாருங்க நம்மள வழி நடத்துறதுக்காகவோ நம்மள ஹெல்ப் பண்ணதுக்காகவோ தான் அவர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற போது இந்த வழி என்ன என்ன இன்னும் மேம்படாத வச்சு வைக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்குன்னு நான் எப்போ அதை நான் ஏத்துக்க ஆரம்பிக்கிறேனோ அது என்னோட நண்பரா மாறி எனக்கு நல்லதை தான் செய்யுது இது பல தருணங்கள்ல நான் உணர்ந்து பார்த்திருக்கேன் இது இந்த எக்ஸாம்பிளா சொல்லி போய் நிறைய சில எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்றது வந்து கொஞ்சம் கடினமா இருக்கு எனக்கு ஏன்னா நான் கொஞ்சம் இது இந்த தலைப்புல பேசணுங்கிற போது இந்த இடத்துக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் பொருத்தமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பாக்குறேன் எனக்கு சட்டுன்னு எக்ஸாம்பிள் எதுவும் உதாரணம் எதுவும் தோண மாட்டேங்குது ஆனா அதை நான் எப்படி நடைமுறைப்படுத்தி பார்த்தேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு பிரச்சனை வர்ற போது ஓகே நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டாரு எப்படி நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டாரு அவர் பாத்துக்குவாரு அப்படின்னு பொறுப்ப அந்த நண்பர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் யாரு இந்த இடத்துல நண்பர் அந்த பிரச்சனையே தான் நண்பர் அந்த உடல் தொந்தரவே தான் நண்பர் இப்ப நம்ம நம் நண்பர் நம்மளை அதை கவனிச்சுப்பாரு அவரு நம்மளை விட இன்னும் பவர்ஃபுல் அவர் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு நம்ம எப்ப பொறுப்பு அங்க விடுறோமோ அப்ப என்ன ஆகுது அந்த நண்பர் அந்த பிரச்சனைங்கிற நண்பர் என்ன பண்றாரு அவர் தன்னோட கண்ட்ரோல் இது விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப சீக்கிரமா சரி பண்றாரு இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம இதுக்காக ஒரு சிகிச்சை எடுத்து சரியாக்க வேண்டிய நேரத்தை விட அந்த நண்பர் கண்ட்ரோல்ல விடுற போது கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டைம் கூட ஆறுது இல்லை இது நான் என்னோட வாழ்க்கையில செஞ்சு பார்த்த ஒரு விஷயம் சொல்ல போனா அக்குஹீலர்களுக்கு சிகிச்சை தனியா தேவைப்படுறது இல்லை அப்படிங்கறத சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லப்படுது உங்களுக்கு நீங்க ஒரு அக்குஹீலர்னா உங்களுக்கு சிகிச்சை தேவையில்லை உங்களுக்கு உடம்புக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா உடம்பை தன்னை தானே சரி பண்ணிக்கும் அப்படிங்கறத சொல்ல சொல்லி கொடுக்கப்படுது இத எப்படி இது பிராக்டிக்கலா இது கொண்டு வருது அப்படின்னு நான் சில நேரங்கள் தவிச்சிருந்த போது இந்த புக்கு மூலமா இந்த மூணாவது மெத்தட நான் யூஸ் பண்ணி பாக்குற போது அதை நண்பர்னு எடுக்கிற போது அது அது எனக்கு சிகிச்சையே தேவைப்படாத நிலைக்கு நான் மாறுறேங்கிறத நான் ரொம்ப கிளியரா உணர்ந்த முடிஞ்ச உணர முடிஞ்சது என்னால சோ பொறுப்ப நம்ம அங்க அவர்கிட்ட விடுறோம் இது ஆன்மீகத்துல அது வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்மள மீறின ஒரு சக்தி ஒரு இறைவன் கடவுள் அது என்னன்னா பேர் வச்சுக்கலாம் அது கிட்ட பொறுப்பு ஒப்படைச்சிருது ஆர் இதுக்கு ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ற வேர்டு என்னங்க நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஒரு வார்த்தை தான் சரணாகதி சரணாகதியா நம்ம அந்த நம்மள மீறின ஒரு பேராற்றல் கிட்ட விட்டுடுறோம் அது வந்து நம்மளோட ஆன்மீக விஷயங்களுக்கா இருக்கட்டும் இல்ல நம்மளோட லௌகீக விஷயங்களுக்கா இருக்கட்டும் ஒரு தீர்வை கொடுக்குது இது வந்து ஆன்மீகத்துல நம்ம சொல்லப்படுற ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இல்லையா கிட்டத்தட்ட அதே கான்செப்ட நம்ம உடம்புக்கு கொண்டு வர முடியுது எப்படி வந்த பிரச்சனைய இது நம்மள மீறின ஒரு சக்தி இது நம்மளோட ஃப்ரெண்டு நண்பர் நம்மள சரி பண்றதுக்காக வந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு அந்த பொறுப்ப அது சரியாகிற பொறுப்ப அந்த நண்பர் நண்பர்கிட்டயே விட்டுருது அப்படி விட்டுட்டோம்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இது இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது இது வந்து ஐயா இந்த மாதிரி வார்த்தை யூஸ் பண்ணல பகவத்தையா ஆனா எனக்கு இப்படி நினைக்க தோணுது இது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்தா கூட இருக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த நண்பர் அப்படிங்கிற பேர்ல அவரு அந்த அந்த ஆற்றல் கிட்ட நம்ம ஒரு சரணாகதியை தான் வைக்கிறோம் அந்த சரணாகதி மாதிரி நம்ம அது விட்டுற போது என்ன ஆகுது நம்ம ஒரு நிராயுத பாணி மாதிரி நமக்கு ஒன்னும் செய்யறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு நம்ம எப்ப கைய விரிச்சுட்டு விட்டுடுறோமோ அஹ் பௌத்தைய சொல்லுவாங்க நீங்க கையில இருக்கிறத கீழே போட்டுருங்க அப்படின்னு அந்த கையில இருக்கிறது கீழே போட்டுருக்கேங்கிறது ஆன்மீக விஷயத்துக்கு மட்டும் பொருந்தல இந்த மாதிரி உடல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் பொருந்தது அப்படிங்கறத நான் இந்த மூணாவது மெத்தட் செஞ்சு பார்க்கும் போதுதான் நான் ரொம்பவே கவனிச்சிருக்கேன் அப்போ பொறுப்ப அந்த அந்த நண்பர் கிட்ட விட்டுட்டு நீங்க பாத்துக்கங்க நீங்க சரி பண்ண தானே வந்திருக்கீங்க எனக்கு என்ன வேலை இருக்கு எனக்கு ஒண்ணு வேலையா இல்லை நீங்க மாட்டு பாத்துக்கங்க அப்படின்ட்டு நான் மாட்டுக்கு என்னோட வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ இப்போ ரெஸ்ட் தான் எடுத்தானோ அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை ரெஸ்ட் எடுத்துதான் எடுக்கிறோம் இப்ப அப்படி இல்லாம மற்ற வேலையை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா நம்ம மாட்டு மற்ற வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அது நடக்க வேண்டிய தீர்வு ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது இது இது நான் பல இடத்துல உணர்ந்திருக்கேன் இன்னும் சொல்ல போனா சில தொந்தரவுகள்
சோ ஒரு தலைவலி வரணும் போது அந்த தலைவலி எதுக்காக வந்ததுன்னு தெரியாம நம்ம இங்க ஒரு தைலத்தை தேய்ச்சிக்கிட்டோ இல்ல தலைய ஏதாவது மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டோ இங்க நம்ம அந்த வலி வந்த இடத்த நம்ம சரி பண்ண பாக்குறோம் இல்லையா அப்படி இல்லாம இது எதுக்கு வந்ததுன்னே தெரியல அப்ப வந்தது அது அது ஏதோ தொந்தரவுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் அது எனக்கு 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 புலப்படல வந்தவர் நம்ம நண்பர் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட உடம்ப போது அதோட மூல காரணம் தலைவலிங்கிறதோட மூல காரணம் எங்க இருக்கோ அங்க போய் அது அது அந்த தீர்வை பண்ற போது அந்த அந்த ஆணி வேர்ல அதுக்கு தீர்வு கிடைக்குது அப்படிங்கிற போது இந்த தலைவலி விட்டுருது விடுறது நிரந்தரமா விடுது அதுக்கு முன்னாடி இது இந்த இந்த புரிதல்லாம் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது இன்னும் சொல்ல போனா அக்குபஞ்சர்லாம் எனக்கு அறிமுகம் ஆறதுக்கு முன்னாடி தலைவலி தான் அடிக்கடி வந்த ஞாபகம் இருக்குது வந்துச்சுன்னா போன தைலைகள்லாம் தேய்ச்சி அதை ஏதாவது பண்ணி சரி பண்ணணும்னு பார்ப்பேன் ஒரு இன்னும் சொல்ல போன மாத்திரைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்ட காலங்கள் என்னோட இளைய பருவத்துல நான் ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கிற போதே தலைவலி எல்லாம் வரும் அப்ப எல்லாமே ஏதோ இந்த 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 பாராசிட்டமால் மாதிரி மாத்திரைகள் எல்லாம் எடுத்த ஞாபகங்கள் இருக்கு அப்போ எடுத்த என்ன ஆகும் சில மணி நேரங்களுக்கு வழி மறைஞ்சு போயிடும் அந்த அந்த மருந்தோட எஃபெக்ட் கம்மியான உடனே திருப்பி அந்த வழி வந்துடும் ஐயோ அப்ப இன்னொரு மாத்திரை எடுக்கணுமா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவி டோஸா எடுக்கணுமா அப்படி எல்லாம் பண்ணி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சு பார்த்திருக்கேன் அதெல்லாம் தாண்டி இப்ப அக்குபஞ்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமும் சரி இப்ப இந்த யோக சிகிச்சை மூலமா ஐயா பகவத்தையாவோட இந்த வழிகாட்டுதல்ல சில விஷயங்கள் புரியற போதுமே சரி அப்போ இது நான் விடுறேன் இல்லையா விடுற போது சரியா போனது பரந்துட்டா சரியாவது அதுக்கப்புறம் திருப்பி கொஞ்சம் சில மணி நேரங்கள்ல திருப்பி எல்லாம் வர்றது இல்லை சரியானது அது ரிலீஃபாவே நிக்குது சோ இந்த இப்போ மூணு மெத்தடு பார்த்திருக்கோம் முதல் மெத்தடு நம்ம என்ன பண்ணோம் அதுல அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இருக்கிற பிரச்சனையில நம்ம கவனத்தை வைக்கிறோம் இது மெத்தட் நம்பர் ஒன் மெத்தட் நம்பர் டூ என்னன்னாக்க நம்ம எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கு அந்த எண்ணங்களோட பிரதிபலிப்புனால என்ன ஆகுது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட குறுக்கீடு இல்லாம விட்டுறது மூணாவது மெத்தட் வந்திருக்க பிரச்சனைய நம்ம நண்பனா பாவிச்சு அங்க பொறுப்பு அங்க அந்த நண்பர்கிட்ட விட்டுட்டோம்னா நிரந்தர தீர்வு ஏற்படுது இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி மனம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம ஆன்மீக சாதனைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி உடம்பு சம்பந்தப்பட்ட ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு கூட இதை பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம உணர முடியும் இது நான் செஞ்சு பார்த்திருக்கேன் பர்சனலா நிறைய இதுல அனுபவங்கள் இருக்கு எனக்கு செஞ்சு பார்த்ததுல இத செஞ்சு பார்த்துட்டு இது என்ன சொல்றது பிராக்டிக்கலா இது சாத்தியம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்கள்ட்ட இப்ப நான் பேச வந்திருக்கேன் இன்னும் சொல்ல போனா மேபி இப்பதான் நான் தயாரா இருக்கேன் அதனாலதான் இந்த ஒரு தலைப்பு இதை மொதல் வாட்டி இந்த தலைப்புல பேசுறேன் பகவத் மிஷனோட சச்சங்கத்துல கூட இந்த பத்தி நான் பேசினது கிடையாது இந்த இந்த தலைப்புல ஒருவேளை இப்பதான் நான் இது சொல்ற அளவுக்கு தயாராயிருக்கேனோ அப்படின்னு எனக்கே நினைக்க தோணுது சோ அஹ் இது ஒரு அனுபவ பகிர்வு தான் ஐயா புக்ல இருந்தா கூட அந்த புக்ல இருக்கிறத அப்படியே சொல்லணும்னு எனக்கு தோணலை என்னோட வாழ்க்கையில நான் அதை எப்படி எடுத்துட்டு வந்தேன் இதை நான் எப்படி செயல்படுத்தி பார்த்தேன் ஆஹ் எனக்கு என்ன சக்சஸ் ஆச்சு இல்ல எங்கயா ஃபெயிலியர் ஆச்சா அப்படிங்கறத வச்சுதான் நான் இன்னைக்கு பேசணும்னு முடிவு பண்ணிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் பேசின மாதிரிதான் எனக்கு தோணுது சோ செஞ்சு பாருங்க இதுல கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு தீர்வு ஏற்படும்னு எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு செஞ்சு பார்த்துட்டு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கூட நம்ம பேசலாம் ஆஹ் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பேசுனதுல யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் கேள்விகள் கேட்கணும்னாக்க கேட்கலாம் இன்னைக்கு நீங்க பேசின உரை கேட்கும் பொழுது ரொம்ப உணர்வு பூர்வமா இருந்தது இல்லையா அதாவது படிச்சத சொல்லாம உணர்ந்தத சொன்னது வந்து நல்லா தெளிவா புரிஞ்சது அதே மாதிரி எந்த ஒரு இதுக்கும் அதனால எங்களால அதை வந்து முழுமையா உள்வாங்க முடிஞ்சதோ அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த ஒரு உரையுமே வந்து உணர்வு பூர்வமா சொல்லும் பொழுது அது வந்து டக்குன்னு நம்மளுடைய மனதுக்குள்ள நுழையும் அதனால வந்து அது கொஞ்சம் நல்லா தெளிவா புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது அதே மாதிரி உடம்ப அந்த மெயின் விஷயம் வந்து உடம்ப வந்து நம்ம விட்டுட்டோம்னா அதுவே தன்னைத்தான புதுப்பிச்சிக்கும் அப்படிங்கறது வந்து அஹ் ரொம்ப அழகா தெளிவா புரியற மாதிரி எடுத்து சொன்னீங்கயா அஹ் ரொம்ப நன்றிங்கய்யா ரொம்ப நன்றி நான் அதை சொல்றதுதான் கூப்பிட்டேங்கிறேன் ரொம்ப நன்றி இல்லையா வாழ்க வளம் வாழ்க நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து ஆது ஆருதுரா அம்மாவர்கள் எனக்கு வந்து என்னோட உணர்தல் வந்து மூணு மகான்கள் அதாவது எண்ணம் வீராத்திரி மகிழ்ச்சி உமர் பருக் ஐயா கவனம் 
பகவத் தயா நண்பனா நினைக்கிறது இந்த மூணு வந்து எனக்கு ஏதோ மூணு பேர் முன்னாடி நின்று சொன்ன மாதிரி அந்த விஷயம் மூணுமே உணர்வா இருந்துச்சு இல்லையா உண்மைதான் நான் இந்த இடத்துல எப்படி நான் இப்ப யோசனை பண்ணி பார்க்க இது நல்ல ஒரு விஷயமா சொல்றீங்க அது இது நான் எனக்குமே ஒரு கிடைச்ச ஒரு பாடமா தான் எடுத்துக்கிறேன் இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் யாராலையுமே இப்படி நம்ம லிங்க் பண்ணிட்டோம்னாக்க அருமை அருமை இன்னைக்கு தாங்க சார் நான் இறை சாதனை மார்க்கத்துல இன்னைக்குதான் நான் கிளாஸ் ஃபுல்லா அட்டன் பண்றேன் இன்னைக்குதான் நான் முதன் முறையா பேசவும் செய்யறேங்க ஐயா இறை சாதனை மார்க்கத்துக்கும் தங்களுக்கும் ரொம்ப மிக்க நன்றிங்க ஐயா பிரபஞ்சத்திற்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் கேக்குதா ஐயா கேக்குதுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா முட்டு முழங்கல் வலி இதெல்லாம் கூட அப்படியே செஞ்சிடலாமா ஐயா கண்டிப்பாக எனக்கு நான் சொல்ல விட்ட ஒரு உதாரணம் என்னன்னா எனக்கு ஆங்கிள் தமிழ்ல டக்குனு வார்த்தை வாய் வாயில வரல என்னோட வலது ஆங்கிள்ல ஒரு புண்ணு ஏற்பட்டது புண்ணுல இருந்து சீ வடிஞ்சது அதுக்கே நான் அதை தான் பயன்படுத்தினேன் நான் மருந்து எதுவும் எடுக்கல எதுவும் பண்ணல சோ சீ வடிஞ்ச புண்ணுக்கே ஆகும்னா முழங்கால் மூட்டுக்கும் ஆகும் ஆஹ் இது சொன்னதை கவனிச்சிருப்பீங்க இது செஞ்சு பாருங்க ரெண்டு ஒரு நாள்லயே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அட்லீஸ்ட் அந்த வாரத்தையும் எடுத்துக்கோங்க அத செஞ்சு பாக்குற போது அது உங்களோட அனுபவமா மாறும் மாறுற போது இது உள் வாங்கிட்டோங்கிறது நீங்க ஏத்துன்ற முடியும் செஞ்சு பாக்கிற மூணாவது அப்படி நினைக்க வேண்டாம் மூணு மெத்தடுமே ஒரே அளவு எஃபெக்ட் தான் ஈக்குவலி எஃபெக்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நீங்க ஒரு புரிதல் வர வரைக்கும் இது மூணோடி விளையாடி பாருங்க இதுதான் நான் செஞ்சேன் தெரிஞ்சுல நான் செஞ்சது தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் விளையாடி பாருங்க முதல்ல ஒரு மெத்தட் ட்ரை பண்ணுங்க தீர்வு ஒருதான்னு பாருங்க இல்ல மனசு வந்து ஓகே இன்னொரு மெத்தட் ட்ரை பண்ணலாமேன்னு தோணுதா அதை செஞ்சு பாருங்க இது ரெண்டு மூணு ட்ரை பண்ற போது ஒண்ணுல வந்து உக்காந்துரும் உங்களுக்கு அதுல தீர்வு கிடைக்கிற போது அதை வந்து இது கொஞ்சம் தீர்வு வருது அப்படின்னு எப்போ தோணுதோ அத வெவ்வேறு காலங்கட்டங்கள்ல அத செயல்படுத்தி பாக்கும் போது உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் இன்னொன்னு இது செயல்படுத்தி பார்க்கும் போது சில சந்தர்ப்பங்கள்ல ஒரு மெத்தட் வேலை செய்யும் சில சந்தர்ப்பங்கள்ல அந்த மெத்தட் வேலை செய்யாது அப்போ இது ஒரு ட்ரையல் நேரர்ல நம்மளோட உள்ளுணர்வு நமக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் மெயின் அதுதான் நீங்க அங்க இங்க இப்ப என்ன பண்றவங்க மனச நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஒரு 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 டூலா பயன்படுத்தணும் இப்ப மனம்ங்கிறது உள்ளுணர்வுங்கிறது உள்ள அடக்கின ஒரு விஷயம் தானே அந்த உள்ளுணர்வு அது அது உள்ளுணர்வு பின்னாடி இருக்கிற ஆற்றல் அதெல்லாம் தனி அது அது ரொம்ப டீப்பா போகல நம்ம இப்போ உள்ள அந்த உள்ளுணர்வு உங்களுக்கு கரெக்டா உணர்த்தும் எந்த எந்த மெத்தடு இந்த சிச்சுவேஷன்ல வேலை செய்யும் அப்படிங்கறது உணர்த்தும் அது முதல்ல நீங்க கொஞ்சம் விளையாடி பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கே அது அந்த அந்த உள்ளுணர்வோட வாய்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கே அது எதை செஞ்சு பார்க்கணுங்கிறது புரிஞ்சிடும் சோ நீங்க கேட்ட இடத்துக்கு வருவோம் அந்த மூட்டு வழிங்கிறதுக்கு இதுதான் செஞ்சு பாக்கணுமா அப்படிங்கறது இல்லாம ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ளேயே இதுதான் எனக்கு செட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்களே ஒரு முடிவு வருவீங்க அப்புறம் அந்த அந்த மெத்தட்ல நில்லுங்க நிக்கிற போது அடுத்த ஒரு ரெண்டு நாள்ல முழுசாவே இது கிளியர் ஆகி வஜ்ராசனத்துல நாமலாம் உக்காந்து நம்மளே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு நீங்களே மாறிடுங்க அப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு நான் தெரியல நன்றி ஐயா உங்களுக்கு போன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் நல்லதுங்கம்மா நம்பர் பகிர்ந்துருக்காங்களான்னு தெரியல எடுத்துக்கங்க வேணாம் ஐயா பகிரலாம்னாக்க கொஞ்சம் நம்பர் போட்டு விட்டுருங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ நைன் செவன் நைன் செவன் நான் ரிபீட் ஆ சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா நைன் எயிட் ஃபோர் நாட் த்ரீ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நைன் செவன் ஆமா கரெக்ட் 
நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்றிங்கமா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வாழ்க நன்றிங்கமா வாழ்க வளமுடன் கிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் ஐயா வணக்கங்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா என்ன இந்த மூணு மெத்தட கொஞ்சம் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க ஐயா அதுக்குள்ள நான் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால கேட்க முடியலைங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைங்க ஒரு சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் முதல் மெத்தட் எப்படின்னாக்க நம்ம அந்த பிரச்சனையை கவனிக்கணும் அதுல நம்ம முழு கவனத்தையும் பிரச்சனையில கொண்டு வைக்கிறோம் அது முதல் மெத்தடு கவனிக்கிற போது என்ன ஆகுது அந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடுவில் கேப் உண்டாகுது இப்ப ஒரு வழின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து வழி இருக்கிறது நடுவில் கொஞ்சம் வழி இல்லாம இருக்கு சில வினாடிகள் திருப்பி அப்புறம் வழி வருது அப்புறம் கொஞ்சம் கழிச்சு திருப்பி வழி விடுது அப்படி மாத்தி மாத்தி போயிட்டு இருக்கிறது என்ன ஆகுது ஒரு ஒரு காலகட்டத்துல இந்த அந்த கேப் பெருசாயினே வருது அந்த கேப் பெருசாயினே இருக்கிற போது அந்த வழி ஒரு காலகட்டத்துல விடவே விட்டுருது சோ நம்ம இது முதல் மெத்தட் என்ன பண்றோம் கவனிக்கிறோம் அந்த பிரச்சனை வழிங்கிறது ஒரு உதாரணமா சொன்னேன் அந்த அந்த பிரச்சனை கவனிக்கிறோம் இது மெத்தட் ஒண்ணு மெத்தட் டூல நம்ம என்ன பண்றோம்னா எண்ணம் அப்படிங்கறத எவ்வளவு வலிமையானதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த எண்ணத்தை நம்ம மனசுல ஒரு பாதிப்பு வராத மாதிரி பாத்துக்கிறோம் அதாவது எண்ணம் அளவுல நம்ம வந்து ஐயோ அப்படின்னு ஒரு பதற்றம் வராம இது எப்படி சரி பண்றதோ என்னவோ ஏதோ குழப்பாம இந்த அந்த அந்த ஏன்னா அந்த எண்ணம்ங்கிறதோட பிரதிபலிப்பு தான் நம்ம உடம்புல காட்டுது அந்த அது ஒரு மசோட்டோ அப்படிங்கிறவரோட சயின்டிஸ்டோட ஒரு ஆய்வு பத்தி கூட சொல்லியிருந்தேன் அதுல நானு அவர் தண்ணியில எப்படி ஒரு எண்ணம் பிரதிபலிக்குதுங்கிறத அவர் ஆய்வு மூலமா நிரூபிச்சிருந்தாரு நம்ம உடம்புலயே ரத்தம்ங்கிறத பெரும்பான்மையா இருக்கு ரத்தம் வந்து தண்ணியோட ஒரு ரூபம் தான் சோ அந்த எண்ணம் தேவையில்லாததா இருந்ததுன்னா அது நம்ம உடம்புல தேவையில்லாத ஒரு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்துடும் சோ குணமாக்கத்தை தாமதப்படுத்தும் சோ நம்ம எண்ணத்தை வந்து பாசிட்டிவா வைக்க முடிஞ்சா ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த அளவுக்கு நம்ம பாசிட்டிவா கூட வைக்கலையா நம்ம ஒண்ணு தேவையில்லாம ஒரு ஒரு சிந்தனையை வளர்த்துக்காம இருந்தாலே போதும் அதுல வந்து நம்ம சுவாமிஜியோட எண்ணம் மாற இதுல ரொம்பவே பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்க இது இந்த எண்ணம் நம்ம தேவையில்லாம தொந்தரவு பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா அது எண்ணம் மாற இதுல கொண்டு போய் நீங்க அகத்தாய்வில் முடிச்சுக்கலாம் முடிச்சுக்கிட்டீங்கனாலே அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத போயிடும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உடம்பு தன்னை சரி பண்ணிக்கிற வேலையை பண்ணிடும் இது இரண்டாவது மெத்தடு மூணாவது மெத்தட் வந்து ஆஹ் வந்திருக்கிற தொந்தரவை நம்ம ஒரு நண்பனா பாவிச்சு பொறுப்ப அந்த நண்பர்கிட்ட விட்டுறோம் சரி பண்ணிக்கோங்க நீங்க பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் ஆஹ் அப்படின்ட்டு அந்த 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 நண்பர்கிறவர் நம்மளை விட ஆற்றல்ல அதிகமா இருக்கிற ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு பேராற்றல் வச்சுக்கலாமே ஆஹ் இது ஒரு ஆன்மீகத்துல நம்ம சரணாகதி சொல்ற மாதிரி ஒரு 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 ஒப்புமை சொல்லியிருந்தேன் நானு சோ அந்த ஒப்புமை எல்லாம் கூட போகிறேன் அது அந்த மாதிரி ஒப்புமையா எடுத்துக்கலாம் என்னன்னா அப்படி இல்லாம கூட நம்ம வெறும் இது ஒரு சயின்ஸா மாத்திரம் டீல் பண்றோம்னா கூட நம்ம நண்பர் நம்ம நண்பரை வந்து பாத்து நமக்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போய் பா இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு பாருங்க ஏதாவது பாத்து கொஞ்சம் சரி பண்ணி கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னு நம்ம கேட்க மாட்டோம் உரிமையா அந்த மாதிரி வந்தவர் பிரச்சனை நம்ம நண்பர் நினைச்சுக்கிட்டு உனக்கு தெரியும் பா நீ பாத்து சரி பண்ணிக்க அப்படின்ட்டு விட்டுட்டு நம்ம மாட்டு நம்ம வேலையை பாக்குறது அப்படி ரிலாக்ஸா நம்ம விட்டு நம்ம வேலையை பாக்க ஆரம்பிச்சோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க ஒரு தீர்வு ஏற்படுது சோ இதுதான் அந்த மூணு மெத்தட் சரி ஓகேங்க ஐயா நன்றி ஐயா இந்த நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஒன் இயரா ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சுங்க ப்ரெஷர் டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் மாத்திரையை ஸ்டாப் பண்றக்கு ஏதாச்சும் என்ன பண்றதுன்னு சின்ன ஆஹ் ஓகே இது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு தகவல் அப்படிங்க இந்த கேள்வி கேட்டோடனே ஞாபகம் வருது இது எல்லாமே இப்ப இன்னி இன்னைக்கு நடந்த உரை பூராவுமே எப்படின்னாக்க ஒரு அனுபவ பகிர்வு இத தாண்டி உடல் தொந்தரவுகள் கோளாறுகள்னு வர்ற போது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு மருத்துவரோட உதவி தேவைப்படுங்கிற மாதிரி இருந்தா அந்த மருத்துவ ஆலோசனை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதுல ஒன்னும் ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் செகண்ட் தாட்டே கிடையாது அதுல புரியுதுங்களா அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கிட்டு இப்ப நீங்க கேட்கற கேள்விக்கு வருவோம் நிறுத்தத்துக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த மூணு மெத்தட்ல எது உங்களுக்கு ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்குமோ அதை செய்ய ஆரம்பிங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கனால உங்களுக்கு ஒரு அதுல ஒரு ரிலீஃப் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ரிலீஃப் தெரிய ஆரம்பிக்கிற போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மருந்துக்கான தேவைங்கிறது ஏற்படாது சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அது முதல் வாட்டியே அது ஒரு ஒரு சிகிச்சைங்கிறது எதுவும் இல்லாம
இந்த மருந்தை நிப்பாட்டுறதா குறைச்சுக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு 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 கேள்விக்கு வாங்க அப்போ அது சரியான ஒரு அணுகுமுறையா எங்களுக்கு தோணுது எனக்கு புரியுதுங்களா சரிங்க நல்லதுங்க நன்றி 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 நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் குழந்தை வேலு உஷா அவர்கள் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அரவிந்த் ஐயா மிக்க நன்றிங்க ஐயா இன்னைக்கு சொன்ன விஷயங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படியே நான் கூட மெசேஜ் போட்டிருந்தேன் ஐயாவுக்கு நீங்க ஃப்ரீயா முடிச்சுட்டு பார்த்துக்கலாம் என்ன அப்படின்னாங்க இன்னைக்கு நீங்க சொன்னதுல முழுக்க முழுக்க மருந்து இல்லாம மருத்துவம் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு வந்து பிரதிபலித்தல் விதி ரிஃப்ளக்ஷன் விதி இது கூட நான் அடிஷனலா ஒண்ணு இந்த ஈர்ப்பு விதின்னு ஒன்று இருக்குங்க நோய் வந்து அதுல நிறைய ஈர்த்துக்கிறோம் நாம அதை இங்க வந்து நல்லதுங்க நல்லதுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இதையெல்லாம் நிறுத்திட்டமாக நாம அவரை ஃப்ரெண்டா பார்த்து அவருக்கு அலோவ் பண்ணிட்டமாக அதாவது அங்க என்னன்னா ஆட்டோ சஜஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பாடியே அது தன்னை தானே குணப்படுத்திக்குது அடுத்தபடியா பாத்தீங்களா மகரிஷி எங்க இதுல ஆன்மீகத்துல சொல்றது அக்செப்ட் ஆஸ் இட் இஸ் ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் ஞானாசிரியர் அடிக்கடி சொல்லுவாரு எது எப்படி உள்ளதை உள்ளவாறு அப்படியே ஏத்துக்கிறது நோய் வந்துடுத்து நீ அது எப்படி குறைக்கணும் அது நீங்கணுங்கிறது அது ஒரு நமக்கு வந்து கர்ம வினைப்படி வந்துடுது அதுக்கு வந்து நாம வந்து விதியை மதியால் உள்ளதாங்கிற மாதிரி பையா சொன்னது எல்லாமே நம்மளுடைய மதி அதனால ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க அப்புறம் சரணாகிதி தத்துவம் பேராற்றல் அது எல்லாம் சொன்னீங்க மிக்க நன்றிங்க இந்த அம்மா ஒருத்தர் முழங்கால் வழியை பத்தி சொன்னாங்க நான் வந்து இந்த மனவள கலையில முழுசா என்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு என்னுடைய அறுபது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அகவையில வயதுல எனக்கு வஜ சுகாசனமே உட்கார முடியாதுங்க ஆனா வஜ்ராசனத்துல உட்காந்தேன் இதெல்லாம் நீங்க சொல்றது சொல்றது புரியாததுக்கு முன்னாடியே ஒரு வைராக்கியம் ஒரு விடா முயற்சியில செஞ்சோம்னா வழியே இல்லை உண்மையிலேயே எனக்கு எல்லாம் வழி இல்லை ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் இப்போ எனக்கு வந்து அறுபத்தி ஒன்பது அகவை ஆகுதுங்க பத்து ஆண்டுகளா இருக்கிறேன் வஜ்ராசனம் சுகாசனம் பல மணிக்கணக்கில் ஒரு அரை நாள் இப்படி கூட உட்கார முடியும் அந்த அளவுக்கு இருக்கு அதனால இது எல்லாருக்குமே நானும் என்னுடைய அனுபவத்தை இன்னைக்கு ஐயா கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் நன்றிங்க கைபேசியிலையோ அல்லது உங்களுடைய டைம் மட்டும் சொல்லுங்க எந்த டைம்ல உங்களை கொஞ்சம் ஃப்ரீயா அது ஒண்ணுதான் சிக்கல் டைம் சொல்றது ஏன் சொன்னா என்னோட கிளினிக் டைம் வந்து மாறுபட்டுக்கிட்டு இருக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் பேஸ்ல தான் பாக்குறேங்கிறதுனால மாறுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால என்ன பண்ணுங்க நீங்க தொடர்பு கொண்டுருங்க இல்ல ஒரு மெசேஜ் போட்டுருங்க அது பெஸ்ட் ஒரு மெசேஜ போட்டீங்கன்னாக்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டீங்கன்னா நான் எப்போ ஃப்ரீயா இருக்கணும் நானே கூப்பிடுறேன் இல்ல இந்த டைமுக்கு கூப்பிடுங்க நான் பதில் போட்டுடுறேன் அந்த டைமுக்கு கூப்பிட்டுட்டீங்கன்னா நம்ம பேசிட்டுலாம் மிக்க மிக்க நன்றிங்க மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி ஐயா நீங்க சொன்னதுல ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்பர்மேஷன்ஸ் அதை பத்தி எல்லாம் பேசினீங்களா அதாவது இது வந்து ஒரு ஒரு பாசிட்டிவா சொல்றது அப்படிங்கிறது நான் அதுலயும் ஒரு படி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு படி மேல ஒரு அடுத்த படி ஏற ட்ரை பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இப்படி இப்படி தானே அதை சரி பண்ணிக்கும் சரி பண்ணிக்கும் ஒரு மந்திரமா கூட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது எனக்கு இது திருமந்திரம் தான் ஞாபகம் வருது மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் இல்லையா கேட்டிருக்கோம் அந்த அந்த வரி எல்லாருமே கேட்டிருக்கோம் சோ அது மந்திரமா கூட வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறத தான் நான் உணர்ந்தேன் நான் ஏன்னா மந்திரம்னு போ சொல்ற போது கூட அங்க ஒரு எஃபர்ட் வருது நம்ம முயற்சி வருது இல்லையா அந்த முயற்சி கூட தேவையில்லை முயற்சி அற்ற ஒரு நிலை நம்ம விட்டுட்டோம்னால அதுவே சரியா தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ ஒழுங்கா போ போயிட்டு இருக்க ஒரு விஷயத்துல நம்ம குறுக்கீடு பண்ணாம இருந்தாலே போறோம் தான் எனக்கு புரியுது அந்த அஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிறத விட இது இது இன்னும் சிம்பிளாவும் இருக்கு அதுவாக நான் ஞாபகம் வச்சுட்டு சொல்லணும் எப்பெல்லாம் ஞாபகம் வருதோ நான் அந்த அந்த அதை சொல்லி சொல்லி பாத்துக்கணும் உடம்பு சரியாயிடும் உடம்பு சரியாயிடும் வழி போயிடும் இந்த வழி போயிடும் அப்படின்னு நான் எனக்கு எனக்கே நான் செல் ஆட்டோ சஜஷன் சொல்லிக்கிறதுமே கூட ஒரு முயற்சி ஞாபகம் வரும்போது தான் பண்ண முடியுது ஞாபகம் வரலாம் ஐயோ மறந்துட்டோமே அப்படின்னு ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் வருது இத்தனை விஷயங்கள் சேர்ந்து மனசுல ஒரு அது என்ன அறியாம ஒரு போராட்டம் தான் மாறுது நம்ம எதுவுமே பண்றதுக்கு இல்லைங்கும் போது அங்க அங்க முயற்சி அற்ற நிலையில போராட்டங்கிறது விட்டு போகுது போராட்டமற்ற மனம் தான் என்னோட புரிதல்ல அது சுயமா இயங்குற மனமா இருக்கு அந்த மனம் தன்னோட ஃபுல் பவர்ல இயங்குது அப்போ தீர்வு இன்னும் சுலபமா இன்னும் ஆழமா இன்னும் விஸ்தாரமா அமையுதுங்கிறது தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துல 
உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைச்சேன் இந்த அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்க நான் சொல்ல விட்டு போன ஒரு விஷயம் நீங்க கேட்கற போது இதையும் சேர்த்து சொல்றதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு இந்த சொல்ல வர விஷயம் உங்களுக்கு நீங்க சொல்றதோட டேலி ஆகுதான்னு தெரியல உங்க கருத்து இருந்ததுன்னு சொல்லலாங்க ஐயா நன்றி நன்றிங்க ஐயா நீங்க சொன்னது எனக்கு புரியுது நான் சொன்ன ஆங்கிள் என்னன்னா ஆட்டோ சஜஷன் அதாவது வித்வுட் அவர் எஃபெக்ட் நம்மளுடைய எந்த விதமான முயற்சியும் இல்லாத தனக்குத்தானே அந்த இந்த மாதிரிலாம் இந்த மூணு மெத்தட்ல நாம ஃபாலோ பண்ணி அழுத்தமா நம்பிக்கையா செய்யும் போது ஆட்டோ சஜ அதே தனக்குத்தானே குணப்படுத்திக் கொள்ள செய்ய கொள்கிறது என்பதுதான் சொல்ல வழிய எனக்கு நல்ல புரிதல் இருக்குதுங்க நன்றிங்க 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 ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து நோக்கியா சி ஜீரோ ஒன் பிளஸ் அவர்கள் ஐயா வணக்கம் வாழ்க வளம் நான் பத்மாவதி முருகேஷன் பேசுறேங்க ஐயா ரொம்ப சிறப்பான ஒரு எங்க ஐயா அதாவது குழந்த பிறந்த குழந்த கூட அந்த அது குடிக்கிற பாலை ஜீரணமாக இயற்கையே வந்து அந்த கையை காலை ஆட்டுறது முத்திரை அப்படி அந்தந்த காலகட்டத்துல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் குழந்தையே பண்ணும் அதே மாதிரிதான் கால்நடைகளும் அதே மாதிரிதான் அதாவது அதனுடைய வால் படாத இடம் நாக்கு சொரட்டி படாத இடத்துல மட்டும்தான் ஈ உட்காந்த மட்டும்தான் அந்த இடத்துல சொத்த வைக்குங்க இல்லைன்னா அதனுடைய நோயை அதுவே குணப்படுத்திக்கும் ஆனா நம்ம மனிதர்கள் மட்டும்தான் நமக்கு நிறைய கேட்கறோம் நிறைய பாக்குறோம் தவறான விஷயங்கள் உள்ள போகுது அதெல்லாம் போறதுனால நம்ம பழக்க நிறைய பழகிட்டுங்க அதை பின்னாடியே போய் பழகிட்டோம் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா நம்ம உடம்புல ஒரு இடத்துல வழியா இருந்தா அந்த வழியே ஊடுருவி பார்க்கும்போது அதிக நேரம் இல்லைங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட வேண்டியது இல்ல நல்லா ஊடுருவி அந்த வழிக்குள்ளேயே நாம வழியோட வழியா ஊடுருவி பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா அது எல்லாருக்குமே அது சரியாகும் அது ஃபீல் பண்ணாது தெரியும் நான் விபாசனால போனதுனால எனக்கு இது சொல்றேங்க ஐயா நல்லா அதே மாதிரிதான் பிரச்சனையும் அப்படிதாங்க ஐயா நம்ம ஒரு பிரச்சனை வந்தா அந்த பிரச்சனை விலகி நின்று அந்த பிரச்சனை வேடிக்கை பார்த்து அந்த பிரச்சனை பின்னாடி போகாம இருந்ததுன்னா அது அதுதான் என்னோட முக் முக்கிய கான்செப்ட் என்னன்னா நம்ம வந்து பழகிட்டோம் அதான் மெடிடேஷன் பண்ணா கூட ஒரு வருது அது வந்து நம்மகிட்ட இருந்து வெளியே போக வருது பட் ஆனா நம்ம பழகிட்டோம் அது பின்னாடி போய் இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு அது பின்னா அது ஒரு எண்ணம் வரும் நம்ம பின்னாடி பத்து எண்ணத்துக்கு கொண்டு வருவோம் அந்த பத்து எண்ணத்துக்கு கொண்டு வரும் அந்த ஒரு எண்ணத்தை விட்டுட்டு அந்த எண்ணம் மறுபடி வராது அது போயிடும் அதனால இங்க ஐயா இது ஸ்பீச் அடிக்க அடிக்க அடி அடிக்கடி உள்ள போட 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 அந்த சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல தண்ணி உள்ள உழுக 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 கெட்ட தண்ணி வெளியே போங்கிற மாதிரி ரொம்ப நல்ல ஸ்பீச் ஐயா எனவே தேங்க்ஸ் ஐயா வாழ்க வளமுடன் உங்க மாதிரி ஆளுகளை அடிக்கடி வந்து பேச நன்றி இங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அவர்கள் வயதுண்டு <laughs> 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 சில வழிகளுக்கு நான் அக்கு இது பாயிண்ட் நேடில் போடுறது இல்ல ப்ரெஷர் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் இப்ப ஒன்னே ஒண்ணுதான் இப்ப உடல் மனம் உடலை விட்டு விலகி இருக்கும் பொழுது உடல் தானாக சரி பண்ணிக்கணுமா அல்லது மனம் உடலுக்குள்ளேயே இருந்து இயக்கணுமா உடல் மனமும் வெவ்வேறையா முதல்ல நாங்க உங்கள்கிட்ட கேக்குற கேள்வியதான் உடல் வேற மனம் வேறையா உடல் வேற மனம் வந்து மனம் மனம் உடலை இயக்குதா உடல் மனதை இயக்குதா இல்ல மனம் வந்து தன்னைத்தானே ச உடலை தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கொள்ளணும் அப்படின்னு விலகி நின்று வேடிக்கை பாக்குறோமா ஓகே ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப முன் வைக்கிறேன் அதுல இருந்து இந்த கேள்விக்கான பதில சொல்ல பார்ப்போம் அது ரொம்ப ஆழமான கேள்வி அழகா கேட்டிருக்கீங்க என்ன நீங்க அக்குபஞ்சர் படிச்சு அதை செயல்படுத்துறீங்கிறதுனால இந்த கேள்வி வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆமாங்க உடல் அப்படிங்கிறது கண்ணுக்கு தெரிந்த மனம் மனம் கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் நான் சொல்றது புரியுதுங்களா நான் ரிப்பீட் பண்றேன் இது ரொம்ப ஆழமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாரும் உள் வாங்கிக்கோங்க உடல் கண்ணுக்கு தெரிந்த மனம் மனம் கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் சொல்றேன்னா எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா ரெண்டு வெவ்வேற கிடையாது 
இது ரெண்டையும் பிரிச்சு பாக்குற மருத்துவ முறைகள் தான் தவறுல தவறுல மாட்டிக்குதுங்க ஆஹ் ஒரு மரபு சிகிச்சை முறைகள் எதுவுமே நம்ம ஊர்ல இருந்த சித்த மருத்துவமா இருக்கட்டும் ஆயுர்வேதமா இருக்கட்டும் இப்ப இருக்கிற சித்த மருத்துவ ஆயுர்வேதத்தை சொல்லல நானு முன்னூறு காலத்துல பண்டைய காலத்துல இருந்த அந்த ஆயுர்வேதமும் சித்த மருத்துவமுமே இது ரெண்டையும் பிரிச்சு பாக்கல இந்த பிரிச்சு பாக்குற வேலை வந்து சமீப காலமா தான் வந்திருக்கு எதுக்கு இதை சொல்றேன் இப்ப நம்ம பிரிச்சு பாக்குற போதுதான் குழப்பமே ஆரம்பிக்குது சோ மனசு விலகி நின்று பாக்கணுமான எங்க விலகி எங்க உடம்பு விட்டு வெளியே போய் நிற்குமா மனசு அப்படி அப்படி சாத்தியமா முடியலையே முடியாது உடம்பு விட்டு வெளியே போயிடுச்சு மனசுனாலே இப்ப உடல் வேற மனசு வேற அப்படிங்கும் போது அங்க உடல் புரியுதுங்களா எங்க அந்த குழப்பம் வருது இப்ப உயிர் வெளியே போதா மனசு வெளியே போதா எவ்வளவு கேள்விகள் வருது பாருங்க சோ இந்த மாதிரி குழப்பங்களுக்குள்ள போய் மாட்டிக்க வேண்டாங்கிறது தான் என்னோட தாழ்மையான கருத்து இது மனசையும் உடலையும் பிரிச்சு பாக்காதீங்க முதல்ல என்னோட பிரச்சனை இன்னொன்று ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இப்போ உடம்புல ஒரு வழி வந்ததுன்னா மனசு பாதிக்குதா இல்லையா மனசுல ஹாப்பியாவா இருக்கு இல்ல இல்ல அதே மாதிரி மனசுல ஒரு பாதிப்பு வருது ஒரு ஒரு துக்கமான செய்தி கேட்கறோம் பசி வந்த சாப்பிட உட்கார்ந்து இருக்கணும் போ ஒரு சாப்பாடு எடுத்து வாயில வைக்க போறோம் ஒரு போன் கால் வருது துக்கமான செய்தி வருது சாப்பாடு உள்ள இறங்கும் பசியோட தான் உட்கார்ந்தோம் போ ஏன் இப்ப சாப்பாடு இறங்கல மனசுல தானே வந்தது பாதிப்பு எனக்கு துக்கம் மனசுல தானே வந்தது விட்டீங்கனாலே <laughs> தீர்வு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏற்பட்டுரும் அது ஸோ உங்களுக்கு அந்த அந்த மாதிரி தான் அக்குபிரஷர் பாயிண்ட் கொடுக்கணும்னு தோணுதா கொடுத்து பாருங்க அதை விட சிறப்பு இல்ல அந்த சொன்னதுனால சொல்றேன் அதை விட சிறப்பு நீங்க அது கூட செய்யாம விட்டு பாருங்க அப்போ இன்னும் எவ்வளவு சிறப்பா இன்னும் எவ்வளவு ஸ்மூத்தா இந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வருவீங்கிறத உணரலாம் நீங்க இது அது உணர்ந்து பாத்துட்டு தான் சொல்றேன் செஞ்சு பாருங்களேன் வேணும்னா நம்பர் தான் இப்ப முன்னாடி பகிர்ந்துருக்கேன் இப்ப ஐயாங்களும் அந்த போஸ்டர் போட்டிருக்காங்க வேணும்னா கூட நம்ம இது பத்தி திருப்பி உங்களோட உணவு என்னது உங்களோட அனுபவ பகிர்வை நம்ம திருப்பி கூட பேசிக்கலாம் நம்ம எப்படின்னு சில நேரங்கள்ல நானே அது உணர்றேன் அதாவது எனக்கு வலி இருக்கிற இடங்கள்ல என் கை தானாகவே போகுதுன்னா அது போக அப்படி தன்னிச்சையா நடந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்ல புரியுதுங்களா நான் அங்க போய் தடவி கொடுக்கணும் நான் பிளான் பண்ணி தடவி கொடுத்தோ இல்ல அடுத்து பார்த்தோ பண்றதா இல்லாம தானா நடக்குது இல்லையா அது உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தி கொள்ளும் வேலை அது நம்ம அது தவறு இல்ல அது நம்ம தடுக்க வேண்டாம் புரியுதுங்களா தன்னிச்சையான விஷயங்கள் தடுக்க வேண்டாம் நம்ம அது வடிவேலு ஜோக்கு தான் ஞாபகம் இருக்கு எந்த ஒரு விஷயத்த பிளான் பண்ணி பண்ண முடியும் நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ண வேண்டாம் நான் சொல்ல வருதா தான் பிளானிங் இல்லாம ஃப்ரீயா விடுங்க தானே கை போகுது அந்த இடத்த அமுக்குது இல்ல சொறிஞ்சு விடுது தடவி கொடுக்குதுன்னா That is okay. அது வந்து அது அது சரி பார்க்கிற வேலையில அதுவும் ஒரு பங்கு அவ்வளவுதான் சில நேரம் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் என்ன நம்ம நினைக்கல தானா அங்க போகுது அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன் வாழ்க வளம் உடனையா ரொம்ப நன்றி ஐயா ரொம்ப அருமையான நன்றி வாழ்க வளம் உடனையா வாழ்க வளம் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து மீனாட்சி அம்மா அவர்கள் ஐயா வாழ்க வளம் உடனையா அம்மா வாழ்க வளம் உடனுமா சொல்லுங்களி ஒரு ஸ்டமக் பெயின் சிவிய ஸ்டமக் பெயின் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒத்த தலைவலி அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது நம்ம உடனே அது என்ன தீர்வு ப்ரெஷர் பாயிண்ட் அமுக்கலாமா என்ன தீர்வு எடுத்து கொட்டிக்கலாமா தயிலத்தை அப்படிதான் தோணுதே தவிர அதை கவனிக்கணும்னா நீங்க கொசுவு அடிக்கிறத கவனிக்கணும்னா அது ஒரு சின்னது பேர் பண்ண முடியும் பட் இந்த ஒத்த தலைவலி மண்டை இடி எல்லாம் வரும்போது வாமிட்டிங் ஒரு பக்கம் அப்படி ஒரு ஒரு சிவியரா வரும்போது எப்படியா வந்து ஆட்டோ சஜஷன் கொடுக்கணுமா எப்படி கவனிக்கணும் அதை வந்து ஒரு நாள்பட்ட நோய் பிரச்சனை அப்படிங்கிற போது நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு சிகிச்சை அப்படிங்கிறது ஒண்ணு எடுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படலாம் ஒரு மருத்துவரை நாடி அது அது தனி அது இல்லாம 
நீங்க எடுத்து நீங்க சொன்ன உதாரணத்துல அந்த ஒற்றை தலைவலி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அது நாள் பட்டு இருக்கு உங்களுக்கு அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்குன்னா அப்போ உங்களுக்கு வெளியில இருந்து ஒரு சிகிச்சை தேவைப்படலாம் இது ஒரு பதில் அல்லது இப்ப நீங்க இவ்வளவு நாள் பேசினீங்களே இதுல இருந்து ஏதாவது தீர்வு சொல்லியா அப்படின்னு கேக்குறீங்கனாக்க இங்க நம்ம ஒரு விஷயத்த நான் சொல்றது கொஞ்சம் ஏத்துக்கத்த கடினமா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு பட் எனக்கு இந்த எனக்கும் கடினமா இருந்து அது அப்புறம் சாத்தியப்பட்ட ஒரு விஷயத்த தான் இப்ப நான் சொல்றேன் ஒரு பிரச்சனை ஒரு வழி அப்படின்னு வர்ற போது அதை என்னால தாங்கிக்க முடியல ஏத்துக்கொள்ள முடியல அப்படிங்கிறது நமக்கு கற்பிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா தான் நானு அனுபவத்துல உணர்ந்திருக்கேன் அதாவது ஏன் சொன்னா ஒரு ரெண்டு தலைமுறைகள் அல்லது மூணு தலைமுறைகள் முன்னாடி மருந்து மாத்திரை கிடையாது பிரச்சனை வந்ததுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பேசாம அது இயற்கை வழியில விட்டுதான் சரி பண்ணுவாங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போச்சுன்னா ஒரு மூலிகைகள் அது மாதிரி ஏதாவது வச்சு ஏதாவது ஒரு ஒரு லேகியம் கஷாயம் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிருப்பாங்க நம்ம இப்ப எப்படி பழகிட்டோம்னா குறிப்பா அஹ் ஆங்கிலேயர் வெள்ளையர்களோட ஆதிக்கம் நம்ம நம்ம நாட்டுல வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு அப்படி குவிக் சொல்யூஷன் தேவைப்படுது மாத்திரை போட்டோமா அதுல இருந்து வெளியே வந்தோமா வேலையை பார்த்தோமா அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டு விட்டோம் அதனால நம்மளோட தாங்கிக் கொள்ளும் திறன் கிட்டத்தட்ட இழந்த நிலையில இருக்கும் புரியுதுங்களா சோ இது இப்ப இந்த இப்ப நம்ம பேசின விஷயத்தோட லிங்க் பண்ணி பாக்கணும்னாக்க முதல்ல சிரமமா இருக்கும் உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ செஞ்சு பாருங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல இதுக்கு மேல எல்லாம் தாங்க முடியலையா ஓகே அதுக்கு எடுத்துக்க வேண்டிய சிகிச்சை முறையில உங்களுக்கு என்ன எடுத்துக்கணும் தொடர்ந்து அதை செஞ்சிருங்க பட் இது நீங்க செஞ்சு செஞ்சு பாக்குற போது என்ன ஆகும் கொஞ்ச நாள்ல அந்த சிகிச்சை முறை தேவை இல்லாம ஆட்டோமேட்டிக்கா இது சரியே ஆறுதல் கவனிப்பீங்கன்னு சொல்ல போனா அது திருப்பி வரவே வராது நிரந்தர தீர்வா அமைஞ்சிரும் அப்ப அது திருப்பி வந்துச்சுனாதானே என்ன பண்றதுங்கிற கேள்வியே வரப்போகுது அது உங்களை விட்டு நகர்ந்துருச்சு உங்களை விட்டு விலகிருச்சுனாக்க அதை பத்தி நம்ம திருப்பி சிந்திக்கவே போறது இல்லையே அந்த நிலையே கொண்டு போய் விட்டுடும் உங்களை செஞ்சு பாருங்க நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி வாழ்க வாங்க நன்றி நன்றிங்க அம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா மிக்க நன்றிங்க ஐயா அன்பர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு மிக தெளிவாக பதில் அளித்தீர்கள் ஐயா மிக்க நன்றி மிக்க அதனாலதான் <laughs> 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 மறந்துட்டேங்கா <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> வாழ்க வளமுடமா அட்மிட் பண்ணதுக்கு வாழ்க வளமுடமா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா எனக்கு தீராத முதுவலி பயங்கரமா இருக்குது அதாவது கரெக்டா பதினோரு மணிக்கு ஆரம்பிக்க லெப்ட் சைட் ரக்க இல்ல ஒரு மணி வரைக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் நைட்ல படுக்கும் போதுதான் வரும் மத்த டைம்ல வராது படுத்து நல்லா தூ தூங்கி ஒரு ஒரு மணி நேரம் தூங்கிட்டு இருப்ப அந்த வலி வந்து என்னை எழுப்பி சம்ம அதாவது என்னால தாங்க முடியும் ஒரு யூனிட் ஒரு குறிப்பிட்ட யூனிட் தான் தாங்க முடியும் தாங்க முடியாது அந்த மாதிரி வலிக்கும் அப்போ உயிரியே விட்டு இல்லாமல் கூட நினைப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆனா நான் வந்து அதே இடத்த நினைச்சு 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 பார்ப்பேன் அதே தடவை தியானம் பண்ணி பார்ப்பேன் ஒன்றும் வேலைக்கு அதுக்கப்புறம் நான் அப்படினா அப்படியே தடவினே தூங்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் போட்டு எப்படி தூங்கனே தெரியாது இதுக்கு என்னதான் பண்றதே தீர்வே தெரியல அதான் கேட்கறேன் வழி வரும்போது அவ்வளவு கொடூரமாக இருக்கு ஐயா அதே நினைக்க அதுலயே நினைக்கிறோம் அதே தவம் பண்றோம் அதுலயே தவம் பண்றோம் அதுலயே தவம் பண்றோம் இல்லையா அப்போ கூட 
அவ்வளவு சீக்கிரம் கிளியரன்ஸ் ஆகல அது என்ன காரணம் விதியின் வழியா ஏற்கனவே வந்த பதிவுகளான யோசிக்க வேண்டியதாக ஓகே நீங்க முடிக்க முடிய கேள்வி பதிவு முடிய எனக்கு அதுக்கு என்ன பதில் தோணுதுங்கிறத நான் சொல்றேன் முடிக்க முடிய அருமையான கேள்வி சொல்லுங்க சொல்லுங்க நினைவுபடுத்தி <laughs> வருது <laughs> <laughs> மாறி இது வந்து எந்த தொந்தரவு கூட நம்ம இதே விஷயத்த பயன்படுத்தி பாக்கலாம் அந்த பிரச்சனைய நம்ம விளக்கிறதுக்கு முயற்சியே எடுக்கலீங்கயா இந்த மூணு மெத்தடுமே நான் சொன்னதுல எந்த மெத்தடுலயுமே எந்த ஒரு முயற்சி அதை விளக்கிறதுக்காக நம்ம எடுக்கவே இல்லை இது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஒரு மரபு மருத்துவ முறைகள் எல்லாத்திலயுமே இது சொல்லப்படுது அக்குபஞ்சலையும் சொல்லப்படுது என்னன்னா நம்ம எப்போ ஓய்வுல இருக்கோமோ அதுவும் குறிப்பா இரவு தூக்க நேரத்துலதான் உடம்பு தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கிற வேலையை உச்சக்கட்டமா செய்யும் புரியுதுங்களா அப்போ அது உச்சக்கட்டமா செய்யுதுங்கிற போது அந்த நேரத்துலதான் தொந்தரவுகள் அதிகமா தெரியறது வாய்ப்பு இருக்கு தூக்கத்தை கெடுத்துக்கிட்டு ஒரு வழி வர்றது அல்லது சில சில பேருக்கு என்ன சொல்ல போனா அஹ் இரவு நேரங்கள்லதான் அடி அழி அதிகமா யூரின் பாஸ் பண்றதுக்கான ஒரு சென்சேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் தூக்கத்தை தூக்கமே கெட்டு போகுதுங்க போயிட்டு போயிட்டு வரேன் நான் டாய்லெட் போயிட்டு வரேன் தூக்கமே கெட்டு போகுது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா உடம்பு தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிற கோட்பாடு அதிகமா வேலை செய்யற நேரம் வந்து இரவு தான் ஏன்னா அந்த நேரத்துலதான் நம்மளோட குறுக்கீடு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நம்ம அப்ப எதுவும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க போறது இல்ல பாதி ராத்திரியில இப்ப அது மாதிரி சாப்பிடுறவங்க இருக்கிறாங்க அவங்கள பத்தி பேசலாம் அவங்க எல்லாம் விதி விலக்கு இயற்கை விதிகளை மீறி நடக்கிறவங்க அவங்கள பத்தி பேசல நம்ம ஒரு இயல்பான மனிதர் எப்படின்னா இரவு நேரங்கள்லாம் சாப்பிட மாட்டாரு தூங்க போனதுக்கு தூ பாதி தூக்கல் எழுந்திரிச்சு எதையா சாப்பிடுறதுங்கிறது எல்லாம் பண்ண மாட்டாரு சோ சாப்பிடலங்கிறதுனால ஜீர்ண மண்டலத்துல எக்ஸ்ட்ரா வேலை கிடையாது அது படுத்துதான் இருக்கோங்கிற போது நமக்கு வந்து அஹ் பிசிக்கலா ஒரு மூவ்மெண்ட் எதுவும் கிடையாது சோ நம்ம பிசிக்கல் மூவ்மெண்ட்டுக்கான ஒரு எனர்ஜி சக்தியும் மிச்சப்படுது இந்த ஜீர்ணத்துக்காக தேவைப்படுற சக்தியும் மிச்சப்படுது நம்மளோட அசைவுகளுக்கான சக்தியும் மிச்சப்படுதுங்கிற போது அது ரெண்டும் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணாவது விஷயமான குணமாக்குற வேலைக்கு அது தன்னை டைவெர்ட் பண்ணிக்குது சோ அது உச்சக்கட்டமா நடக்குது அந்த வேலை அந்த உச்சக்கட்டமா நடக்கிற போது சில அறிகுறிகள் வழி சில பேருக்கு வழியா தெரியும் சில பேருக்கு எரிச்சலா வரலாம் அரிப்பா வரலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரலாம் அது வருதுங்கிற போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் இது வந்து ஓகே இது வந்திருக்கிறது நம்மளை சரி பண்ணதுக்கு தான் வந்திருக்கு இந்த மூணு மெத்தட்ல ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு மெத்தட்ல எடுத்துக்க போறோம் எடுத்துக்கிட்டு அது நண்பண்ணும் எடுத்துக்கலாம் இல்ல அந்த எண்ணத்துல இது வந்து சரி பண்ணதா வந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்ல வெறும் கவனிச்சு பாக்குறதுல செஞ்சு பாத்திருக்கீங்க அங்க தவம் கூட பண்ணி பாத்திருக்கீங்க அதுல ஒண்ணு பெருசா பலன் இல்லைன்னு சொல்றீங்க சோ உங்களுக்கு ப்ராபப்ளி அந்த முதல் மெத்தட் வேலை செய்யலையோ அனுபவம் அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த ரெண்டாவது மெத்தட் மூணாவது மெத்தட்ல அதை வந்து இது சரி பண்ணதான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற அந்த அந்த நோக்கத்துல நம்ம அதை ஏத்துக்கிற போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வலியோட வீரியம் அது வலி எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடலாம் சொல்ல மேஜிக் இல்லது மறைஞ்சு எல்லாம் போயிடலாம் சொல்ல வரல அதோட வீரியம் குறைய ஆரம்பிச்சு அதுல படிப்படியா ஒரு கேப் விழ ஆரம்பிக்கும் அஹ் இத அது அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு அது இன்னைக்கு பேசின அந்த உரை ஞாபகத்துக்கு வரணும் அவ்வளவுதான் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சுன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை செஞ்சு பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க கண்டிப்பா இதுல ஒரு தீர்வு நீங்க கவனிப்பீங்க அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை ஏன்னா இது மாதிரி வழி வந்த போது நான் செஞ்சு பார்த்து ஒரு தீர்வு கண்டிருக்கேன் எனக்கு சாத்தியம்னா எனக்கு நான் ரெண்டு கொம்பா முளைச்சிருக்கு இல்ல இல்ல சோ உங்களுக்கும் அதே இது சாத்தியம்தான் சோ செஞ்சு பாருங்க மேற்கொண்டு நம்ம வேணா கலந்து பேசிக்கலாம் நம்ம நம்பர் இருக்கு கூப்பிட்டுங்க அப்ப கூட பேசிக்கலாம் அது எப்படி இன்னும் செய்யறதுல எங்க நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டியூனிங் பண்ணிக்கணுங்கிறத கூட நம்ம கலந்து பேசிக்கலாம் அப்புறமா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஏற்கனவே பாவ பதிகள் இருந்து என்ன வந்து விளக்கி எடுக்கிறாங்க வந்து தீர்த்து எடுக்கிறாங்க அதுக்கோசம் இது ஒரு பதிவு எடுத்துக்கலாம் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம காரணத்தை தேடி போறதை விட இது கூட மனசுல ஒரு போராட்டத்தை உண்டாக்குறது வாய்ப்பு எதுனால வந்துச்சு எதுனால வந்துச்சுன்னு கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கு இருக்குமோ எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க சொல்ற அந்த இடத்துல ஏத்தி அந்த மாதிரி ஒரு பதில எடுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்துல உங்களோட கேள்விகளை முடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போறோம் அதுலயே டிராவல் பண்ணாம ஓகே இதனால இந்த பாவ பதிவுகளை சரிபடுத்துக்கா வந்திருக்கு ஓகே அப்ப சரி சரி பண்ணிட்டு தானே போகும் ஓகே வரட்டும் பண்ணட்டும் அப்படின்னு அது விடுறீங்க இல்லையா அந்த விடுறீங்க இல்ல அந்த விடுறது தான் முக்கியம் அந்த
திருப்பி அந்த சந்தேகமா எடுத்து அது அவ்வளவுதான் பண்ண பண்ணவே இப்ப நீங்க கேட்ட உரையும் சேர்த்து நீங்க கொஞ்சம் பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க இதுல இருந்து நிரந்தரமா வெளியவே வந்துடலாம் நீங்க அது உணர்வீங்க உணர்ற போது நீங்களே சொல்லுவீங்க பாருங்க நன்றி ஐயா நன்றி வாழ்க்க வளர்க்கம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா